ഇസ്ലാമയുടെ മുന്നിൽ മഹാനായ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന തന്റെ പ്രകോപനത്തിന് ആരും കട പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നത് അനി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്നാണ് മനുഷ്യരുടെ ഭൗതികവും താരത്തികവുമായ വിജയധികവും സന്തോഷത്തിനും ഉതകുന്ന ഒരു നിയമാവലി മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ അന്തിയാക്കളാൽ സമർപ്പിതമാ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ അന്തിയാക്കളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് അതെന്ന് വന്നാൽ മറ്റൊരാൾ അത് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ അന്തിയാക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അപ്പുറമുള്ള സ്രഷ്ടാവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഈ നിയമങ്ങളും അവരുടെ ബോധ്യത്തിനകത്താണ് ആ സന്ദേശങ്ങളുടെ വിജയം പ്രബോധ്യവൽക്കടയിൽ ഫലവത്തായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് അസുഖമായിരിക്കുവാനും എല്ലാ അന്തിയാക്കളും അവരുടെ നവോത്ഥാന നിർവഹണങ്ങളിൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക്രമമായി കളഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളാകുന്ന ജനവിസ്രായിലൂടെ ഭരണകൂട ഭീകരനായ ഫറോവയും അവന്റെ ജനതയും വളരെ ക്രൂരമായി അടിമത്തവൽക്കരിച്ച് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ അലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹികമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്വാസമുട്ടലുകൾക്കുള്ളിലെ മഹാനായ മുസ്ലാനബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശബ്ദിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യാവകാശം ധ്വംസിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബനു ഇസ്രായേലിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ കയ്യിൽ തരണമെന്നാണ് വയലിൽ മുത്തഫിഫിയിൽ മറ്റു പല ഘട്ടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ അവരുടെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് ആ അമ്പിയാക്കൾ പറഞ്ഞത് അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നവർക്കുള്ള മഹാനാശത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദരവായ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന്റെ ദൗത്യമേറ്റെടുത്ത് അറേബ്യായുടെ ജനതയിലേക്ക് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെ സംബോധനം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ ആ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് ആ ജനതയോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങള് സകലമാന ശരികളും ഒളിച്ചെഴുതപ്പെട്ട സകലമാന നന്മകളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ജനതയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വരെ ഉദ്ധരിക്കുകയും പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഹബീബ് അവിടത്തെ ലക്ഷക്കണക്കായ അനുയായികളെ വിശുദ്ധമായ അജ്ജത്തുൽ വതായിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്രഭാഷണത്തിൽ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ വെച്ച് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അവിടത്തെ അനുയായികൾക്ക് നൽകിയ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അവിടെ നടത്തിയ ആഹ്വാനമുണ്ട് ഈ നവോത്ഥാനം ഈ പ്രബോധനം ഈ അറേബ്യായുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രത്യാശാസ്ത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ ഈ വിശുദ്ധ വെളിച്ചം നിങ്ങൾ കത്തിച്ചെടുത്ത് കൈമാറണമെന്ന് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോ ചരിത്രം പറയുന്നത് അന്നവിടെ അബീബിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ശ്രോതാക്കളാകുന്ന ആയിരങ്ങളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അറേബ്യയിൽ മരണപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവസരം ലഭിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവർ കടലും കരയും താണ്ടിക്കടന്ന് മണലും മാമ്മലുകളും മറികടന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവർ ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വെളിച്ചവുമായി കടന്നു വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകത്തെ സകലമാന ആധിപത്യങ്ങളും അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂറോപ്പിന്റെ വെളിച്ചം വെക്കാത്ത തെരുവുകളിൽ പോലും ആ വിശുദ്ധാത്മാക്കളായ സ്വഹാപത്തിൽ നിന്ന് കൈമാറി കിട്ടിയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് അവരുടെ സാമൂഹികമായ പരിസരങ്ങളെ വികാസപൂർണമാക്കിയത് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്താണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക രീതികൾക്ക് നേർസാക്ഷ്യം വഹിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നിന്ന് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ദൗത്യം വിജാതത്ത് പോലെ ഏറ്റെടുത്ത് കടൽ താണ്ടി കടന്നു വന്ന മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബിമാരിൽ നിന്നു നേർക്കുനേരെ 
ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മണ്ണാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ആ സ്വഹാപത്തിലൂടെ കൈമാറി കിട്ടിയ ഈ ദീനിന്റെ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും ലോകത്തെവിടെയും കാണാത്ത രീതിയിൽ ലോകത്തെവിടെയും ലഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കേരളീയരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പോലുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും സംസ്കാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിലും ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജാഗ്രതയും അവബോധവും സഹോദരന്മാരെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ മാതൃകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഈ ഇസ്ലാമികമായ ഉണർവ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ വസ്തുതാപരമായി നമുക്കതിന് ലഭിക്കാവുന്ന മറുപടിയുണ്ട് അതെന്താണ് ലോകത്തെവിടെയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മഹാന്മാരായ മാലിക്കുദ്ദീന റതിയുള്ളാഹു അനുഭവം അനുചരന്മാരും കത്തിച്ചു വെച്ച ആ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നവോത്ഥാന വെളിച്ചം കണ്ണിയറ്റു പോകാതെ ഇടതടവില്ലാതെ ചങ്ങലയറ്റു പോകാതെ വിവിധങ്ങളായ ആത്മീയ താവഴികളിലൂടെ കേരളത്തിൽ അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് മഹാന്മാരായ മഹ്ദൂമാരുടെ വൈജ്ഞാനികമായ വെളിച്ചം ഈ രാജ്യത്ത് പ്രസരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മഹ്ദൂമാരുടെ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെ മാലിക് ദിനാർ റഹിമുള്ള കത്തിച്ചു വെച്ച നവോദാനത്തിന്റെ കൈത്തിരി ഈ കേരളത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് മൊഹീദിമാരെ അടക്കമുള്ള കൃതികൾ ലോകത്തിനു സമ്മാനിച്ച ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള കോഴിക്കോട് കാളിമാർ ആ കോഴിക്കോട് കാളിമാരുടെ ആധ്യാത്മിക സരണിയിൽ ആ നവോത്ഥാനം ഈ രാജ്യത്ത് പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഹവർമൂത്തിൽ നിന്ന് കടൽ താണ്ടി കടന്നു വന്ന മഹാരഥന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ആ സാധാത്തുക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ ആത്മീയ സരണികളിലൂടെ മഹാന്മാരായ മാലിക് ദിനാർ റഹിമുഹുല്ലയിലൂടെ കൈമാറി കിട്ടിയ ആ സൽസരണിയെ മഹാന്മാരായ മഹദൂമുമാർ കത്തിച്ചെടുക്കുകയും കോഴിക്കോട് കാളിമാർ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ഹലർ മൗത്തിലെ സാധാത്തുക്കളുടെ താവഴികളിലൂടെ ഇന്നും അതിന് നിറച്ചാർത്തു പകരുന്ന് ആത്മീയ വഴികളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ് കണ്ണിയറ്റു പോകാതെ ഈ രാജ്യത്ത് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ നവോത്ഥാനം നിലനിന്നു എന്നതാണ് ഇതര ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാകുന്ന നമ്മെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ ഒരു ആത്മീയമായ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വൃത്താന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ വ്യതിചലനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മഹത്വക്കളാൽ ഇവിടെ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ആധ്യാത്മിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾ പൊളിച്ചെറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ട് മറികടക്കാനും ചാടിക്കിടക്കാനും ഈ സമുദായത്തിലെ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാലങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ഈ സമുദായത്തിന് വലിയ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സമുദായത്തിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് മുമ്പ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയില് ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല എന്നതിനർത്ഥം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല മുസ്ലിം പള്ളികളില്ല എന്നല്ല മുസ്ലിം ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഇല്ല എന്നല്ല അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആചാരങ്ങളിൽ ഒരു കലഹമോ കലാപമോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ഒരു വിഭാഗീയതയോ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ നിലനിന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഒരാത്മീയമായ വേലിക്കെട്ട് ഒരു മതിൽക്കെട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസകർമ്മങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം ആ നവോത്ഥാന മതിലുകളെ ആത്മീയമായ പരിധികളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മറികടന്നുകൊണ്ട് ചിലർ ഈ സമുദായത്തിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന് പകരമായി മഹാന്മാരായ മാലിക് ദീന റഹിമുഹുള്ളയിലൂടെ കത്തിച്ചു വെച്ച ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു പുതിയ ആശയത്തെ ഒരു പുതിയ ചിന്തയെ ഇസ്ലാമികമായും ഇസ്ലാമിന്റെ നവോത്ഥാനമായും ഇസ്ലാഹായും പരിചയപ്പെടുത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയാണ് ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വൃത്താന്തങ്ങളുടെ വേലിക്കെട്ടുകൾ ചിലർ മറികടക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടുമായി ചിലർ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അതിന്റെ തുടക്കവും എവിടെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ റൂട്ട് അത് ഹബീബിന്റെ മദീനപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൈമാറി കിട്ടിയ വെളിച്ചമാണ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നവോത്ഥാനം വന്നത് എവിടുന്നാണ് 
രണ്ട് വ്യത്യസ്തവും വൈരുദ്ധ്യവുമായ ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വഴികളിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നില്ല നവോത്ഥാനം കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടന്നത് ഒന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട നവോത്ഥാനമാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ കടുത്ത മതയുക്തിവാദമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ നവോത്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരാണ് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയാണ് റഷീദ് ഉറുവയാൻ മുഹമ്മദ് അദ്വാൻ ആരാണ് റഷീദ് ഉറുവയും ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും മുഹമ്മദ് അദ്വും ഒക്കെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിൽക്കാല രൂപഭാവങ്ങളായ കേരള നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ അടക്ക ചരിത്രം ഈ രാജ്യത്ത് രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കളായി അവർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന പേരുകളാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി എന്ന് പറയുന്നത് റഷീദ് റിവ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അദ്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കളായി അവരാൽ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ആ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ നേതാക്കൾ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും മുഹമ്മദ് അദ്ദൂം ഒക്കെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഷാഫി ഇമാമിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ മഹ്ദൂമുമാരിലൂടെ ഉള്ള ഒരു റൂട്ടിൽ നിന്ന് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയുടെയും മുഹമ്മദ് അദ്ദുവിന്റെയും റൂട്ടിലേക്ക് സമുദായത്തെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ഉലമാക്കൾ അതിന്റെ ഗൗരവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി സാമുദായിക ശത്രുക്കളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റുകളാണെന്ന് അന്നു തന്നെ നമ്മുടെ ിയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആ സത്യം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഇള സഹോദരന്മാരെ വഹാബികളുടെ ആദ്യകാല നേതാക്കളായി അവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും മുഹമ്മദ് അദ്ദൂം ഒക്കെ ഇസ്ലാമിനെയും ഖുർആാനിനെയും പഠിച്ചത് മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതരിൽ നിന്നോ പാഠശാലകളിൽ നിന്നോ അല്ല എന്ന് കാലങ്ങളായി കേരളത്തിലെ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞ ആ സത്യം ഇന്ന് മുജാഹിദുകളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഫതുൽ ഹക്ക് ഉമരിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അയാൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിശ്വാസപരമായും സാംസ്കാരികമായും തകർക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുരിശുപടയാളികളുടെ കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും മതം പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ കുറെ മതയുക്തിവാദികൾ രംഗത്ത് വന്നു എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മതയുക്തിവാദികളായി രംഗത്ത് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ അയാൾ എണ്ണുന്ന പേരാരതാണ് സഹോദരന്മാരെ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയാൻ മുഹമ്മദ് അദ്വാൻ അതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റഷീദ് ഉവയും അടക്കമുള്ള ആളുകളെ അവർ എണ്ണുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവരൊന്നും ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നോ ഇസ്ലാമിക കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ല കുരിശുപടയാളികളുടെ വ്യാജ മതപാഠശാലകളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആ ആളുകളിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു മതയുക്തിവാദമായിരുന്നു ഇതും നമ്മളൊരു കെട്ടുകഥയായി പറയുന്നതല്ല സഹോദരന്മാരെ കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഐക്യസംഘത്തിലൂടെ രൂപം നൽകിയ ആദ്യത്തെ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് വക്കം മൗലവി ആ വക്കം മൗലവിയെ കുറിച്ച് 
ഡോക്ടർ ഇ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മുജാഹിദ് മൗലവി എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രമുണ്ട് ആ ജീവചരിത്രത്തിൽ വക്കം മൗലവിയെ അയാൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വക്കം മൗലവിയെ മുജാഹിദായ ഇ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അയാൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിലെ പള്ളി ദർശുകളിൽ നിന്ന് കിതാബോധിപ്പിച്ച ഒരു മുസ്ലിയാരാണ് ഇമാമീങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരുടെ കുർആാനിക വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആദരണീയരായ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് ഓതിപ്പിടിച്ച മുസ്ലിയാരായിരുന്നു വക്കം മൗലവി ആ വക്കം മൗലവി സഹോദരന്മാരെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഈ ഒരു ഏർപ്പാടുമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് വരെ ആ ഒരാശയത്തിലൂടെ ജീവിച്ചതാണ് ആ ഒരാശയം അയാൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇമാമീങ്ങളെ കിത്താബെന്ന് ഉസ്താദുമാരിലൂടെ എന്നാൽ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാമിനെ നവോദാനത്തെ ഇവിടെ കിറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഒരു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഐക്യസംഘമായി തട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോ അയാൾ അതിനു സ്വീകരിച്ച ആശയപരമായ സ്രോതസ് എവിടുന്നാൽ അത് ഇ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി തന്നെ പറയാൻ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇമാമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുരുവര്യന്മാരിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ ആശയങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ അയാളുടെ കിബിലയെ ആശയപരമായി ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുകയാണ് അതാണ് ഇ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി പറയുന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന തെഫ്സീറുൽ മനാർ തെഫ്സീറുൽ ജലാലയനി അല്ല അത് അതുവരെ ജീവിച്ച ആശയങ്ങളാണ് അത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്നാൽ തഫ്സീറുൽ മനാർ വായിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അയാളുടെ ആശയത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ആരാണ് ഈ തഫ്സീറുൽ മനാർ ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നുകൂടി അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരാണ് അതുണ്ടാക്കിയത് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും മുഹമ്മദ് അദ്ദവും അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം മതയുക്തിവാദികൾ നമുക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എം എം കാരശ്ശേരിയും അമീത് ജയനമംഗല്ലൂരും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഓലൊക്കെ പേരുകൊണ്ട് മാപ്പളാരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ആധാർ കാർഡിൽ ഒരു പക്ഷേ മാപ്പളയായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് സഹോദരന്മാരി ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും മുഹമ്മദ് അബ്ദുവും ഒക്കെ ആ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന് അവരുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥ പുസ്തകമാണ് തെഫ്സീറുൽ മനാർ അത് കേരളത്തിൽ വരുത്തി വായിച്ച് അതിലെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഐക്യസംഘത്തിലൂടെ ഇന്നത്തെ മുജാഹിദിന് വക്കം മൗലവി കല്ലിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തെഫ്സീറുൽ മനാറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു നവോദാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പല വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അത് അപകടമാണ് വാബീസത്തിന്റെ പേരിൽ നവോദാനത്തിന്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു മതമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് യുക്തിയാണ് യുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഒരു യുക്തി ബുദ്ധിപരമല്ലാത്ത മതമല്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് എന്നതല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ബുദ്ധിരാഹിത്യമല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ തങ്ങളുടെ പരിമിതമായ ബുദ്ധിയുടെ വൃത്താന്തങ്ങളിൽ പെടാത്ത കാര്യങ്ങളെ അവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റുകയാൻ പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പല വിശ്വാസങ്ങളും അവർ വെട്ടിമാറ്റുമ്പോഴും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളാകുന്ന ഹദീസുകൾ ആ ആശയങ്ങളെ ഈ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളായ ഹദീസുകളെ പൂർണ്ണമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ വഹാബികളുടെ യുക്തിവാദമാകുന്ന നവോത്ഥാനം ഇവിടെ ചെലവാകൂല അതുകൊണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോ പഴയകാല മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ ഹദീസുകളോട് സ്വീകരിച്ച ഒരു സമീപനം ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അയാൾ പറയുന്നത് ചില ഹദീസുകളെ മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ നൂറ് ശതമാനവും സ്വീകരിച്ചു ഹിജ്ര അഞ്ചു മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചു വേർതിരിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് വഹാബികൾ ഇസ്ലാമിനെ പുതുതായി പുതുക്കിപ്പണിയാണ് അങ്ങനെ പുതുക്കിപ്പണിയുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ ചില ഹദീസുകളെ വഹാബികൾ നൂറ് ശതമാനവും സ്വീകരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ആ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ വഹാബികളുടെ ബുദ്ധിക്ക് വലിയ അലോസരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ ഔദാര്യമായ അവർ സ്വീകരിച്ചു ചില ഹദീസുകൾ ലൈഫ് ആണ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് നേരെ നീട്ടിയെറിഞ്ഞു മൂന്നാമത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്
ആ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളോ ആ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ മുജാഹിദുകൾ അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുജാഹിദുകൾ വിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതും വിമർശിക്കുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞാൽ മുജാഹിദ് ഇല്ല മുജാഹിദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹദീസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഹദീസുമായി വാബി ആശയത്തിനുണ്ടായപ്പോ ചില ഹദീസുകൾ മൗലവിമാർ എന്ത് ചെയ്തു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ മാറ്റിവെക്കണം മറച്ചു പിടിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് മൗലവിമാൻവി എടപ്പാറ കുഞ്ചഹമ്മദ് മൗലവി മലപ്പുറം ഇസ്ഹാഖ് മൗലവി വെട്ട അബ്ദുൽഹാജി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഏതാണ് ഈ മഹാന്മാർ ഹലർ മൗത്തിലെ സാധാത്തുക്കൾ ഒന്നു പോലും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല കോഴിക്കോട് കാലിമാരുടെ താവഴിയിൽ ഒന്നുമില്ല മാലിക് ദിനാറിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം കത്തിച്ചെടുത്ത മഹദൂമുമാർ ആരുമില്ല ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം സമുദായത്തിൽ കടന്നു വന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ആ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹദൂൻ തങ്ങക്കില്ലാത്തൊരു മാനദണ്ഡം ഷാഫി ഇമാമിനില്ലാത്തൊരു മാനദണ്ഡം വഹാബികൾക്ക് തന്നെ സ്വീകാര്യരായ ഇമാമീങ്ങൾ പോലും ഇസ്ലാമിൽ വെച്ചു പുലർത്താത്ത ഒരു മാനദണ്ഡം അവരുടെ യുക്തിവാദത്തെ ഇസ്ലാമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ചില ഹദീസുകളെ അവർ നൂറ് ശതമാനം സ്വീകരിച്ചു അത് അവരുടെ ഔദാര്യാണ് ആ ഹദീസ് പറഞ്ഞ കാര്യം കൊണ്ട് വഹാബീസത്തിന് വലിയൊരു അടങ്ങറൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ചില ഹദീസുകളെ നൂറ് ശതമാനം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു വകുപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ നോക്കിയിലാണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കിയതാണ് ചില ഹദീസുകൾ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങാടിയിലെ ഇരിക്കണ ബാപ്പാന്റെ ഔറത്ത് മകം കണ്ട കോലം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ ബാപ്പാനോട് ഇത് പറയാ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കാണൂലേ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാ ചില ഹദീസുകൾ കണ്ടപ്പോൾ തള്ളാനും പെയ്യ കൊള്ളാനും പെയ്യ എന്നാ മൂപ്പര് പറയണ തള്ളിക്കളയാൻ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റിപ്പോർട്ടർമാരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ വഹാബികളും അംഗീകരിക്കുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന ഇമാമീങ്ങളാണ് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആ പണ്ഡിതന്മാർ ഗ്രന്ഥമെഴുതുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി അവർ പാഠശാല നടത്തുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി അവർ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പണം ചെയ്യുകയാണ് അത് വഹാബികൾക്കും സ്വീകാര്യരായ ഇമാമീങ്ങൾ ഹദീസുകളായി സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങള് അതെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആ ഹദീസ് എതിരല്ല അവർ അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ഈ ഹദീസ് അനുകൂലവുമല്ല അവർ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഈ ഹദീസ് ഖുർആാനിന് ഹബീബ് തന്നെ വിശദീകരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകളും അംഗീകരിക്കണ ഇമാമീങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് പൂത്തിയക്കാതെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് പറഞ്ഞുകൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ അമ്മക്കൊക്കെ അത് കേൾക്കാനും അറിയാനും കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ വഹാബികൾ ആ ഹദീസ് എന്ത് കാട്ടി എന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു തരും എന്നാൽ അതിലുള്ള വിഷയങ്ങളോ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ തകർക്കുന്ന ആരായി നമ്മള് ഈ മുർച്ചുത്തി മൗലവിമാര് മുജാഹിദുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന ഇമാമീങ്ങൾ ആ ഇമാമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഈ അതീസ് കൊണ്ട് ഒരു അപകടമല്ല ആ ഇമാമീങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ഒരു നിലക്കും ഈ അതീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമില്ല പക്ഷെ ഈ ഉണക്ക മൗലവിമാരുടെ യുക്തിവാദത്തിന് ഈ അതീസ് എതിരാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും അനാചാരങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഹദീസുകളെ അവർ മാറ്റിവെച്ചു തവക്കുഫ് ചെയ്യുക എന്നതിന് പറയാം നിങ്ങൾ അതിന് എന്തെത്ത് പറഞ്ഞാലും ഞമ്മക്ക് കുഴപ്പമില്ല മാപ്പിളാർ അതിനെ പറ്റി തോന്നിയാസെന്നാ പറയാ അത് തോന്നിവാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഖുർആാനിൽ നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളാകുന്ന ഹദീഫുകൾ ഈ ഹിജർ അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ നിരാക്ഷേപം ഈ സമുദായത്തിലായാലും ഈങ്ങൾ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് വഹാബികൾക്കും സ്വീകാര്യരായ ഇമാമീങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഹദീഫുകൾ വഹാബികൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം ബറക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായത് 
അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം സിഹുർ ഫലിക്കൂല എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം സഹോദരന്മാരെ കണ്ണേറ് പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് അംബിയാലിയാക്കളുടെ മോജിദത്ത് കറാമത്ത് ഫലവത്തല്ല എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് പീഡിയ കൊലയും ഇരുന്നുങ്ങാണ്ട് കണ്ണേറൊന്നും തട്ടൂല മോലിയരെ ആക്ക മോലിയമാര് തട്ടിപ്പുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയണ ഈ സാധു ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാധു ഈ ഹദീസ് അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ സാധുവിനെ ഈ പിത്തനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച മൗലവിമാരെ മേശയിലെ കിതാബിൽ എന്തുണ്ട് ഈ ഹദീസ് ഉണ്ട് അത് ഈ മൗലവിമാര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നത് പൂട്ടിവെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്തു കുറെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിഷേധിക്കുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മതയുക്തിവാദം അതായിരുന്നു ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നാൽ അതിലുള്ള രസം എന്താണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഈ മതയുക്തിവാദത്തെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ അതിനു നേരെ ഘടക വിരുദ്ധമായ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുകൂടി നവോത്ഥാനമായി ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ഈ ആശയം ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെവിടെ നിന്നാണ് അത് സൗദിയിൽ നിന്ന് നജുദിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ആശയമാണ് ആ നജുദിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട തൗഹീദിന്റെ ആളുകൾ ആരാണ് ഒന്ന് ഇബിനു തൈമിയാണ് ആ ഇബിനു തൈമിയ ഇജറ നാല് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശേഷം വന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫിറാക്കാൻ വന്ന ഒരാളാണ് പിന്നീട് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്ന നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അങ്ങേ തലക്കലുള്ളത് ഇബിനു തൈമിയാണ് എന്ന് വഹാബികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ജക്കരിയാസ്വലായി എന്ന് പറയുന്ന മൗലവി പറയുന്നത് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്ന സലഫിസം യഥാർത്ഥത്തിൽ സലഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇജറ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഇജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ആ ഇജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചവരാണ് സലഫുകൾ അതായത് ഷാഫി ഇമാം അനഫി ഇമാം അമ്പലി ഇമാമ് സൊഹാബത്ത് മഹാന്മാർ അലി അള്ളാഹു എന്നും അവരുടെ കാലം അതാണ് സലഫുകൾ സലഫികൾ ആരാണ് ഷാഫി ഇമാമിനെ തക്ലീ ചെയ്യണോല് അനഫി ഇമാമിനെ തക്ലീ ചെയ്യണോല് മാലിക് ഇമാമിനെ തക്ലീ ചെയ്യണോല് ഇതാണ് ആരെ സഹോദരന്മാരെ സലഫികൾ പിന്നെ വഹാബികൾ പറയുന്ന സലഫികൾ ഏതാണ് അത് മുതലക്കുളം മൈതാനി എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ് അവിടെ സലഫും സലഫികളും ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്തുകൊണ്ട് വഹാബികൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും മതയുക്തിവാദമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അർദ്ധഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നിലനിന്നത് ആ സഹോദരന്മാരെ നജുദിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ആശയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഹാബി മൗലവി പറയുന്നുണ്ട് കെ സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഗോള തല കടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇബിനു തേമിയയിലാണ് എന്ന് ജക്കരിയാസ്വലായി പറയാണ് സലഫി പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ അങ്ങേ തലക്കുള്ളത് ഇബിനു തേമിയ മൂപ്പര് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അയലോകക്കാരനാണ് എന്നാൽ സലഫുകളോ ഇജറ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകാരാണ് ഈ ഇബിനു തേമിയന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ആശയത്തിന് ഒരു വേരില്ല ഇനി കേരളത്തിലോ കേരളത്തിൽ വക്കം മൗലവി മുതൽ ഈ രാജ്യത്ത് അടുത്തു മരിച്ച കെ പി മുഹമ്മദ് മൗലവി വരെയാണ് അതിന്റെ ശേഷമുള്ള പിന്നെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് ഓരോ നവോത്ഥാന നായകന്മാരും സലഫി പണ്ഡിതന്മാരുമാണ് അതെ പറഞ്ഞത് എന്താ കൊറേ ഉണ്ട് പൈക്ക് ഞാൻ പോണില്ല പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്ന സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് പറയുന്ന സലഫിസത്തിന്റെ എയും സെറ്റും ഏതാണ് എന്നപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നത്തെ മതയുക്തിവാദത്തോടുകൂടെ നജുദിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഇബിനു തേമിയായുടെ ദമവിയ തോഹി രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും ഭീകരവാദവും ആയിരുന്നു സഹോദരന്മാരെ നജുദിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട തോഹി പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇത് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യം നജുദിൽ നിന്ന് വന്നത് അന്ധവിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്നത് യുക്തിവാദവുമാണ് ഇത് രണ്ടും രാവും പകലും പോലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും വഹാബികളുടെ അടുക്കളയിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് കൊല്ലക്കാലം വളരെ അലസ അലമ്പുകളില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടാണ് എന്താ കാരണം നജുദിയൻ തൗഹീദിന് ആപേക്ഷികമായി അംഗബലവും സ്വാധീനവും കുറവായതുകൊണ്ട് ഈജിപ്ത്യൻ തൗഹീദിന്റെ വരാന്തയിൽ നവോദാനം എന്ന അഡ്രസ്സിന്റെ പിറയിൽ തൽക്കാലം നജുദിയൻ തൗഹീദ് അന്തി ഉറങ്ങിയതാണ് പിന്നീട് മലബാറിലെ മലയാളികളുടെ ബന്ധങ്ങൾ അറബികളിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായപ്പോ അറബ് രാജ്യത്തുള്ള കുറെ സംസ്കാരങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ഞമ്മളെ നാട്ടിക്ക് വന്നു അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഷവർമ്മ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഷവായ അതിൽ പെട്ടതാണ് കുഴിമന്തിയും റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധന
അങ്ങനെ നജിദിയൻ തോഹീദ് ഈജിപ്ത്യൻ തോഹീദിനോട് ബലാബലം നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അംഗബലം വർദ്ധിച്ചപ്പോ വഹാബി അടുക്കളയിൽ രണ്ട് ആശയതാരക്കും തുല്യ ബലം വന്നപ്പോ പിന്നെ അടി തുടങ്ങി ആ അടിയായിരുന്നു മടവൂർ മുജാഹിദായും ചങ്ങരംകുളം മുജാഹിദായും വേർപിരിഞ്ഞത് ഇത് പറയുമ്പോ ഇനിവിടെ എ പി ഇക്ക് തല്ലണില്ലേ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നല്ലേ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല പ്രശ്നമുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ മട്ടം പോലെ പറയലുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരണ്ട പക്ഷേ അതൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊളസ്ട്രോളും വ്യായാമത്തിന്റെ ഒക്കെ വിഷയമാണ് തോഴീതിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വിഷയമല്ല അതൊന്നും അതൊക്കെ ഞങ്ങളെ പിന്നെ കുറച്ചൊരു തടി ഒന്ന് 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 ഉസാറാകാന് കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്ന് പാകാകാന് ഷുഗർ ഒന്ന് പാകപ്പെടാനൊക്കെയുള്ള ചില പരിപാടി കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലാതെ ീദിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അടിയില്ല എന്നാൽ പതിനാല് കൊല്ലം ഈ രാജ്യത്ത് മടവൂരും ചങ്ങരങ്ങളും രണ്ടായി ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഒരു സുന്നിയും മുജാഹിദും എന്തൊക്കെ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ആ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഒരു മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പും മറ്റേ മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ കുറെ മൗലവിമാർ ഹദീസ് പൂത്തിവെച്ചു പിന്നീട് നജിദിയൻ തോയിദിന്റെ അംഗബലം കൂടിയപ്പോ കേരളത്തിൽ ചങ്ങരംകുളം മുജാഹിദിന്റെ വേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആളുകൾ പൂത്തിവെച്ച ഹദീസുകൾ പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് കേരളത്തിൽ വാദിച്ചു അങ്ങനെ വാദിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു അല്പ ഫാസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് പറയാം ബാസ് കുറച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അർത്ഥം കേട്ടോ നാം അവതരിപ്പിച്ച ഞാനൊരു അല്പ ഫാസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് പറയാം ബാസ് കുറച്ചിട്ടും പറയാം കേട്ടോ അർത്ഥം കേട്ടോ നാം അവതരിപ്പിച്ച തെളിവുകളും മാർഗദർശനവും വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നാം വിശദമാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറച്ചു വെക്കുന്നവരാരോ അവരെ അള്ളാഹു ശമിക്കും ജിന്നിനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരായത്തില് ആ ആയത്തിൽ നിന്ന് തിരുത്തുക എന്താ സംശയം സബുലോപിക്കാത്തന്നെ അപകടമല്ലേ എല്ലോ ആണത് വിശ്വാസി സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി ഞമ്മക്ക് എന്തേലും പറ്റിയിക്കണോ ഞമ്മളെ ബാപ്പാരൊക്കെ വറുക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയാലല്ലേ ഞമ്മളെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ സിഹറ് പറ്റും കണ്ണേറ് പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നോലല്ലേ ഞമ്മക്ക് അള്ളാന്റെ തോഫിക്കോടോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ആര് ഞമ്മളിഞ്ഞു ഖുറാൻ പഠിച്ചാൻ കാത്തുക്കണ്ട ഖുറാൻ പഠിച്ചോല് ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ഞമ്മളെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിക്കണ് അവരുടെ പിന്നാലെ കണ്ണും ചിമ്പിയാണ് പോയാ മതി അള്ളാന്റെ കിതാബിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച സ്വർഗം തരാന്ന് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ മൗലവിമാര് ഗ്രൂപ്പിൽ ആളെ നിർത്താൻ വേണ്ടി തമ്മു തമ്മില് പറയുന്നുണ്ട് റസൂൽ അലൈസ്വല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ള അവതരിപ്പിച്ച തെളിവ് കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് അത് ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പറയാതെ മൂടി വെച്ചാൽ അള്ള ശപിക്കുന്ന് എല്ലാ മലക്കുകളും ഒന്നടക്കം ശപിക്കുന്നു സഹോദരിമാരെ പറ അള്ളാന്റെ ശാപകോപങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആളാകണോ നമ്മള് ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിലാകാൻ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിഞ്ഞു കണ്ട അങ്ങാടിയിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല വിധത്തിന്റെ കുപ്പായ അഴിച്ചു വെക്കന്നെ വേണം പറയ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ശാപകോപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാത്രി മുതലാകണോ ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ മൂടി വെച്ചത് അടുക്കളയിലെ ഇറച്ചി ചമ്പല്ല അത് നമ്മളൊക്കെ മൂടി വെക്കും ഇവിടെ മൂടി വെച്ചത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഖുർആാന് നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളാകുന്ന ഹദീസുകൾ ആ ഹദീസുകൾ വഹാബികൾക്കും സ്വീകാര്യരായ ഇമാമിങ്ങൾ ലോകത്തെ ത്യാഗം ചെയ്തു പഠിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഇജറ അഞ്ചു മുതൽ മഹാന്മാരിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എല്ലാം പാടെ മേശന്റെ വലിപ്പ് കിട്ടിട്ട് പൂട്ടിയണ് വെച്ചിട്ട് മൂടിയണ് വെച്ചു പക്ഷെ പിന്നെ പശ്ചാത്തപിച്ചു പിന്നെയോ നിലപാട് നന്നാക്കി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താലോ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാവൂല നിങ്ങൾക്കിപ്പൊ പത്തൊല്ലായിട്ടുള്ളൂ വർക്കത്ത് കിട്ടിയിട്ട് പത്തു കൊല്ലായിട്ടുള്ളൂ സിഹറ് കിട്ടിയിട്ട് പത്തു കൊല്ലായിട്ടുള്ളൂ കണ്ണേറ് കിട്ടിയിട്ട് 
എന്നാൽ പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം ഇതൊക്കെ നിഷേധിച്ചു പോയ വഹാബികൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതീസിന്റെ ചെമ്പ് തുറന്ന് വറുക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പ്രസംഗം തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് കേൾക്കാൻ വഹാബികൾ അന്ന് ചോറെന്നോലും സ്റ്റേജ് കെട്ടിത്തന്നോലും ഇപ്പൊ പള്ളി തൊടൂല നിങ്ങൾ മൂടി തുറന്നപ്പോ കേൾക്കാൻ ആ കൗമുപടെ ഇല്ല കബറിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവന്റെ തൗബ അവ സ്വീകരിക്കും ചെങ്ങായി തൗബ ചെയ്യാൻ ആളുകൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ കണ്ടോ ഉള്ളതുപോലെ എനിക്കറിയാം വളരെ പ്രഗൽഭനായ ഒരാൾ പറയാൻ ഞാൻ ഖുറാനില് ഷെയ്താനെ കുറിച്ചും ജിന്നിനെ പറ്റി ആയത്ത് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഖുറാനിലൊക്കെ അതം അതീസമൊന്ന് വിട്ടുപോ ഖുറാനില് ജിന്നിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഷെയ്താനെ പറ്റിയൊക്കെ വല്ലതും കണ്ടാൽ അത് ജനങ്ങളോട് പറയില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഞാനത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും അതല്ലാത്ത ഞാൻ കുത്തുമ പറയും ഇവനാരാ ഓനാണ് വഹാബി ഇവനാരാ ഓനാണ് കടുത്ത വഹാബി ആലോചിക്ക ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നിസ്സാരല്ലോ അതെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നിസ്സാരമല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിനെ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പൂത്തിവെക്കുകയും ചിലതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നിഷേധത്തിലേക്കും മറുഭാഗത്ത് അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കും ഭീകരതയിലേക്കും കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്തിനാ നിങ്ങള് ഷെയ്താനെ പറ്റി പറയുന്ന ആയത്ത് എന്തിനാ മാറ്റിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കണോ ജിന്നിനെ പറ്റി പറയുന്ന ആയത്ത് എന്തിനാ മാറ്റിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കണോ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം ഈ കള്ളച്ചരക്ക് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കയ്യടി വാങ്ങി വിറ്റഴിക്കാൻ പൗരാണിക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ വഹാബികൾ വളരെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് പൂർവിക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസികളാണെന്നാണ് പൂർവിക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നും തിരിയാത്തവരാണെന്നാണ് അവരിങ്ങനെ ഈ ഷെയ്താൻ കൂടലും ഷെയ്താൻ കൂക്കുമായി ജീവിച്ചവരാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചാണ് ഈ കള്ളച്ചരക്ക് സമൂഹത്തിൽ അവർ വിറ്റഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നുള്ള ഉലമാക്കൾ എന്താ ചെയ്തത് ഷെയ്താനെ പറ്റിയും ജിന്നിനെ പറ്റി എന്താണോ ഖുർആാൻ ഒതീസും പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു ഏ കൂട്ടിയതുമില്ല കുറച്ചതുമില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിന് തിരിയാത്ത കുറെ കേസാണ് അതുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കയ്യട കിട്ടാൻ അതൊക്കെ വഹാബികൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ മാറ്റിവെച്ചു അങ്ങനെ വളരെ വ്യാപകമായി പൂർവികരെ അന്ധവിശ്വാസികളായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ തലമുറയെ ഷെയ്താൻ കൂക്കുകാരും ജിന്നു ബാധക്കാരുമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു മൗലവിമാർ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്നും മൗലവിമാർ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അനസ് മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന മൗലവി പറയുന്നത് മുജായുദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കണോലും മാനസിക രോഗികളുമായിരുന്നു എന്നാണ് ബോധം കെട്ട് കിടക്ക മനുഷ്യന്മാര് കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വരുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ ചെയ്താൻ കൂക്കലായിരുന്നു ഒരറ്റത്ത് കൂക്കിയാൽ അടുത്തറ്റത്ത് അടങ്ങൂല ജിന്നു ബാധയും ബോധം കടലും ഈ രൂപത്തിൽ ബോധക്കേട് സംഭവിച്ച് ചങ്ങലകൾ പൂട്ടിയിടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെ മാനസിക രോഗം ബാധിച്ചും ജിന്നു ബാധിച്ചും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു ഏത് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളെ നികുതി നിഷേധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കൽ തുറങ്കുകൾ ആത്മീയ കരുത്തുകൊണ്ട് തുറന്ന് ചാവക്കാട് പള്ളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്ന വെളിയും കൊടുമുറക്കാളിയുടെ അനുയായികളെയും കാലഘട്ടത്തെയും ജീവിത പരിസരത്തെയുമാണ് ഇനിയും സഹോദരന്മാരെ ഏത് കാലത്തെയായി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആലി മുസ്ലിയാരടക്കമുള്ള സമൂഹത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളെ തീർന്നില്ല മലയാള ഭാഷക്ക് അക്ഷര ലിപി ഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മലയാള ഭാഷ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലിപിയിലേക്ക് പാകപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അറബി മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷാ സംഹിതയെ മലയാളത്തിനു സമാന സഹായകമായി രൂപപ്പെടുത്തി മലയാളത്തിന് അക്ഷരം ഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അക്ഷരഘടനയുള്ള അറബി മലയാളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി മലയാളത്തിൽ കൃതികളും നോവലുകളും അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുകളും സാഹിത്യങ്ങളും വിരചിതമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്ത് അറബി മലയാളത്തിലൂടെ സാഹിത്യങ്ങളും നോവലുകളും കഥകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും വൈജ്ഞാനിക ശാഖകളും ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു തലമുറ ആ തലമുറയെ കുറിച്ചാണ് വിവരമില്ലാത്തവരും മാനസിക രോഗികളും കഥയില്ലാത്തവരുമായി സഹോദരന്മാരെ മൗലവിമാർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാരണം അവർ ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചു അത് ഇസ്ലാമിൽ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാനോ പൂത്തിവെക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ ഈ സേവനങ്ങളെയും ഈ ഐ പൊതു ബോധത്തെയും ഇവരുടെ 
പൂത്യ ചാതീസൊക്കെ തുറന്ന് ആയത്തൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു ജിന്നിന്റെയും ഷെയ്ത്താന്റെയും കഥ പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പല്ലേ ജനങ്ങൾ കൂക്കുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൗലവിനോട് മറ്റേ മൗലവി പറഞ്ഞത് ഷെയ്ത്താനെ പറ്റി പറയുന്ന ആയത്ത് ഞാൻ കുത്തുബി പറയില്ല എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ വസ്തുതാപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അതേ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമാണ് പക്ഷേ ആ നവോത്ഥാനത്തിന് ആരാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ റോൾ മോഡലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് സാമൂഹിക വൈജ്ഞാനിക വിശ്വാസ ധാരകളിൽ അവരുടെ വിളക്കുമാടങ്ങളാണ് എന്റെ സ്വഹാബ ആ സ്വഹാബത്താണ് നമ്മുടെ മാർഗരേഖ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇസ്ലാമാകുന്ന നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം ആ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു കപട നവോത്ഥാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയാൻ അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാഹും വ്യാജമായ ഒരു ഇസ്ലാഹും ഒരു നവോത്ഥാനവും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ സമൂഹത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോ ഒറിജിനൽ തിരിച്ചറിയാൻ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു തന്നൊരു മാനദണ്ഡം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് എങ്ങനെയാ വിശ്വസിച്ചത് എങ്ങനെയാ ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് അതുപോലെയാകണം നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അതുപോലെയാകണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ മതരംഗത്തു നിങ്ങൾ അനുദാപനം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വഹാപത്തിനെയാണ് എന്ന് ഇസ്ലാ അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ആ നവോത്ഥാനകാരികൾ ഒറിജിനലും സത്യസന്ധരുമാണെങ്കിൽ അവർ മനസ്സാവാജ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഖുർആൻ പറയുന്നു മനസ്സിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് മതത്തെ പിന്തുടരാനും അനുദാപനം ചെയ്യാനും കഴിയാതെ മറ്റേതൊക്കെയോ ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാജമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നവോദാനത്തിന്റെ വാർത്താക്കളോട് നിങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിലേക്ക് തിരിയണം ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് ആ വിഡികൾ അന്ധകാലത്ത് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും സാമൂഹിക വികാസങ്ങളൊന്നും നേടാത്തൊരു കാലത്ത് ഏതാനും അറബികൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില വിശ്വാസം ധാരകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ വാഴക്കാട്ടുകാരൻ എം ടി ഇബ്രഹിമ മൗലവി അയാള് ഈ ഉദ്ധരണികളെയും തെളിവുകളെയും കട്ടും മുറിച്ചും വക്രീകരിച്ചും ഹുത്തുബ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്ക് ആക്കാൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി പക്ഷെ ആ പുസ്തകം എം ടി വാഴക്കാട്ടുകാരൻ അബ്ദ്രഹിമ മൗലവിയുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ശരാശരി ബോധമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതെന്താണ് സ്വഹാബത്തിനാൽ പള്ളി നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ഇസ്ലാം പ്രാക്ടിക്കലായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ രാജ്യത്ത് അവരുടെ കാലത്തോ തൊട്ടടുത്ത ഏതെങ്കിലും കാലത്തോ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഹുത്തുമ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ വക്കം കെ കെ എം മൗലവി മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദാഴ്പത്തിനു പോയ സ്വഹാബികളോ ഹിജറ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ മുസ്ലിം നേതാക്കളോ പ്രാദേശികമായ ഭാഷയിലേക്ക് ഹുത്തുബ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ലോകത്തില്ല എന്നാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഇത് തുടങ്ങിയത് തുർക്കി ഖിലാഫത്തിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ തങ്ങളുടെ കളിപ്പാട്ടമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ച മുസ്തഫ കമാൽ പാഷയിലൂടെയാണെന്നും സഹോദരന്മാരെ ഇവരുടെ തന്നെ സ്വീകാര്യമായ ചരിത്രങ്ങളിൽ വേറെയുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്ത് അത് ചെയ്തില്ല എന്ന ചോദ്യം ആ പുസ്തകം തന്നെ ഇയാളുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ നിലക്ക് ആ പുസ്തകത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് കാലൂ കേരളത്തിലെ മൂലയക്കന്മാരെന്തായാലും വിഡ്യാള പോയത്തക്കാരാ യാഥാസ്ഥികന്മാരാണ് 
എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മോലിയാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് വന്ന സ്വഹാബികളും എന്ന് ഈ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വാചകം അങ്ങനെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മൗലവി എഴുതി വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് അതേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കക്ഷിത്വം വന്നാൽ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന് സമാന്തരമായി കപട നവോത്ഥാനം ഈ ഉമ്മത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ അവർ തയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അവരോ പറയാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവരോട് ഖുർആൻ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഖുർആൻ ഈ കപട നവോദാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി നമ്മ പോലും അത് ഭൂമിക്ക് അപകടമാണ് അത് സമൂഹത്തിന് തന്നെ ദുരന്തമാണ് അതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഷെയ്ഖ് നാസുൽത്താനുലുലുമാ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് സലഫിസം എന്ന് പറയുന്ന വഹാബിസം ഇന്ന് സമൂഹത്തിനു തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഭൂമിക്കു തന്നെ അപകടമാണ് ഈ സമൂഹത്തിനു തന്നെ അത് ഭീഷണിയാണെന്ന് പറയാൻ ഖുർആൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു രാജ്യം സ്വതന്ത്രാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ീകരായ നേതാക്കൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു മതേതര രാജ്യമായി ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോ അതിൽ അസഹിഷ്ണുത അസഹിഷ്ണു അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിച്ച ഫാഷിസം രാജ്യത്തെ മതേതര ചേരിയോട് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയമുണ്ട് ആ ആശയമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ടീച്ചർ പച്ചയായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ അവസ്ഥയെ ഏറ്റുവാങ്ങരുത് എന്ന് മതേതരവാദികളെ നിഷ്ക്രിയമാക്കാനും നിശബ്ദമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ മതേതരത്വത്തിന്റെയും മനസ്സാക്ഷിയുടെയും പക്ഷത്തു നിന്ന് ും ഇടപെടാനും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പണി നിർത്തിവെക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത് സാഹിത്യകാരന്മാർ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗത്തിലെ പെരുമാൾ മുരുകനെയും ബഷീറിനെയും പോലെയുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇത് പൂട്ടിവെച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കി ഫാഷിസം രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളെ പൂർണ്ണമായും കയ്യിലാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കി രാജ്യത്തെ ഫാഷിസ് അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തെ പ്രത്യേകമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുവപ്പ് ജി ജിഹാദിന്റെ കഥ പറയാൻ അതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നേതാക്കൾ നമ്മുടെ കവലകളിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് എതിനു വേണ്ടിയാണ് നിരപരാധിയായ റിയാസ് മുസ്ലിയാരെ കോഴിയാറുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ പള്ളിക്കകത്ത് ക്രൂരമായി കഴുത്തെറുത്ത് കൊല്ലുമ്പോ ഫാഷിസം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് തെരുവിലിറക്കുക എന്നതാണ് വിളിപ്പാടകല റിയാസ് മുസ്ലിയാരെ ക്രൂരമായി അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുമ്പോ ഫാഷിസം ആഗ്രഹിച്ചത് രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പ്രകോപിതരാകണമെന്നാണ് ആ പ്രകോപനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന രാജ്യത്തെ സനാതന ധർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുവാനും അതുവഴി ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വിഭജനമുണ്ടാക്കാനും കഴിയുമെന്ന ആ അജണ്ടക്കുമേൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധതയും പൗരബോധവും പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ഈ സമുദായത്തെ പക്വമായി നേതൃത്വം നൽകി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അജണ്ടകൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇന്നോ സഹോദരന്മാരെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സനാതന ധർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ ഫാസിസ്റ്റ് ചേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അജണ്ടകൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഫാസിസം ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന് മരുന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മതം മാറ്റം എന്നത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതാണോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും മതം മാറ്റം നടന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ മാപ്പിളമാരായത് എന്നാൽ ഇന്നത് വിവാദമാവുകയാണ് പ്രാഥമികമായി മതപഠനം ജീവിതത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് മതം മാറി വരുമ്പോ പ്രാഥമിക പാഠം പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അത് മതം മാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളല്ല മാറിയവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എന്നാൽ പൊന്നാനി മൗനത്തുൽ ഇസ്ലാം സബാദ് അതുപോലെ കോഴിക്കോട് തെർബിയത്ത് ഇതൊന്നും ഇക്കാലം വരെ വർഗീയവാദികളാൽ പോലും വിവാദമാക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന
സമാനമായ ഒരു ആശയത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ചേരിയിലെ ഒരു കേന്ദ്രം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവാദത്തിലാണ് ആത്മീയ വൃത്താന്തങ്ങളുടെ വേലിക്കെട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഇടപാടുകളും സമുദായത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളാണ് അതെ അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദിയായിയുടെ അച്ഛൻ സഹോദരന്മാരെ ആ ആദിയായ മാസങ്ങളോളം ഒരു മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ വാർത്ത കേൾക്കാതെ പത്രം വായിക്കാതെ തന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മാതാപിതാക്കളാൽ ഹറാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ തോന്നിവാസത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടു തന്നെ പറയട്ടെ ഇടതുപക്ഷ വിശ്വാസിയും യുക്തിവാദിയുമായ അശോകൻ ആ അശോകന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വർഗീയവാദിയായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ആദിത്യമരുളാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ ഞാൻ യുക്തിവാദിയാൻ അവൾ ഏതും മതം സ്വീകരിച്ചു എന്നതല്ല പ്രശ്നം ജുഡീഷ്യറിക്ക് മുന്നിൽ ഉള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാനോ ജുഡീഷ്യറിയോ അറിയാതെ നടന്ന ഒരു വിവാഹം ആ വിവാഹം കഴിച്ച വരനെ കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള ആശങ്ക ആ വരൻ വർഗീയവാദിയാണെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് അന്വേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇതെന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഈ രാജ്യത്തൊരു അമുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ മതം മാറുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് അവരുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പൊന്നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അമ്മയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആ അമ്മ രാജ്യത്തെ ചാനലുകളോട് വികാരപരിതമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ മകൾ മതം മാറിയത് എന്റെ പ്രശ്നമല്ല ആ മകൾ പർദ്ദയിടുന്നതും എന്റെ വിഷയമല്ല അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളെ നീ ഏത് വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല നീ എന്റെ കൂടെ വേണമെന്നാണ് ആ അമ്മ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമ്മ പറയാൻ അവസാനമായി ഞാൻ എന്റെ മോളെ കാണുമ്പോൾ അവർ ഗർഭിണിയാണ് ആ ഗർഭിണിയായ മോള് പ്രസവിക്കാനായിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മോളെ എനിക്ക് കിട്ടണം അവരുടെ പ്രസവം എനിക്ക് നടത്തണം ഇന്ത്യയുടെ ഏത് കോണിലും അവളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ അവളുണ്ട് എവിടെയാ ഉള്ളത് എന്നറിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് കാണാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആ അമ്മ നിലവിളിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ അമ്മയുടെ നിലവിളിയും ഈ അശോകന്റെ നിലപാടുകളും മതം മാറുന്നതിന് നമ്മളോട് അസഹിഷ്ണുതയോടുകൂടെ കണ്ട ആളുകൾക്ക് ആയുധമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ആയുധം കൊടുക്കുകയാണ് ജുഡീഷ്യറിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് മതം മാറ്റം ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെയും യുവതികളെയും കാണാതാവുകയാണ് ആ കാണാതായ യുവതികളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം പെൺകുട്ടികൾ ആരാണ് ഇതുപോലെ ഇതര മതങ്ങളിൽ നിന്ന് മതം മാറി വന്ന ആളുകളാണ് അവർ മതം മാറാൻ കണ്ട സ്രോതസ് ഏതായിരുന്നു പൊന്നമ്മയുടെ മകൾ മതം പഠിച്ചത് ഷാക്കിർ നായിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പൊന്നമ്മയുടെ അമ്മ എത്തിപ്പെടുന്നത് സിറിയ മകൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് സിറിയയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും ഈ രാജ്യത്തിന് നിന്ന് തിരോപവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തിരോധാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് കാണാതായവരെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം അവസാനം എത്തിപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ലോകത്ത് പത്ത് മുപ്പതിലധികം വരുന്ന ഭീകരവാദ സംഘങ്ങളുടെ ആഗോള കൂട്ടായ്മയായ ഐ എസ് ആ ഐ എസിന്റെ സ്വർഗ രാജ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാര് പോയത് എന്ന് വാർത്ത വരികയാണ് അത് വന്നപ്പോഴും കേരളത്തിലെ സമൂഹം ആശ്വസിച്ച ഒരു നിലപാടുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്കിടയിൽ അങ്ങനെ വ്യാപകമായ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരും രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭാഗവാക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതസംഘടനകളുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യാപകമായി രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതക്കോ മതമൂല്യങ്ങൾക്കോ വിരുദ്ധമായൊരു നിലപാടിൽ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ എത്തിപ്പെടുകയില്ല എന്നാശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും നമുക്കിടയിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നത് വസ്തുതകൾ നമ്മെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണത് ആ കാണാതായ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു മതസംഘടനയിലോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലോ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെ ഐ എസ് റാഞ്ചി എടുത്തതല്ല മറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നവോത്ഥാനമായി കടന്നു വന്ന് തങ്ങൾ നജുദിയൻ തോഹീദിലൂടെ മറച്ചു വെച്ച ഭീകരവാദം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അഡ്രസ് പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പച്ചയായി ഈ രാജ്യത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായിരുന്നു അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായ ആ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് മുഴുവനും കേരള നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും വിശ്വാസികളുമായിരുന്നു എന്ന് ജമാഴ്ത്ത ഇസ്ലാമിയുടെ 
ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം മുജാഹിദുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിനെതിരെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ വായിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഐ എസ് ലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്ത അവിടെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതി പാലായനം ചെയ്ത മുജാഹിദ് ചെറുപ്പക്കാർ ആ മുജാഹിദുകൾ ഖുർആൻ ക്ലാസ് കേട്ടത് എവിടുന്നാരങ്ങൾ ഖുർആൻ ക്ലാസ് കേട്ടത് പുല്ലൂക്കര വഹാബി പള്ളിയിലെ ഒരു ഇമാമിന്റെ ഖുർആൻ ക്ലാസ് ആണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് കാണാതായവരടക്കം നിരവധി പേരെ ഐ എസ് ലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടി വയനാട് കമ്പളക്കാട് സ്വദേശി ഹനീഫിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലശ്ശേരി പെരിങ്ങത്തൂരിൽ വെച്ചാണ് പിടികൂടിയത് കാസർഗോഡ് നിന്നടക്കം നാടുവിട്ട പതിനൊന്ന് പേരും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ബന്ധമുള്ള കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും ഇയാളുടെ മതപഠന ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നതായാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും വാർത്തയേക്കാണ് ഈ അടുത്താണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊരു ബിരിയാണി അംശനയും കൂട്ടരെയും പിടിച്ചത് ആ ബിരിയാണി അംശനയും കൂട്ടരെയും പിടിച്ചു ബഹ്റൈനിൽ നിന്നാണ് അവർ സിറിയയിലേക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ബിരിയാണി അംശയും കൂട്ടരും ഖുർആൻ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നത് എവിടുന്നാണ് ബഹ്റൈനിലെ വഹാബി ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് എന്ന് രാജ്യത്ത് വാർത്തകൾ വരാൻ ആ വഹാബി ഓഫീസിൽ സ്ഥിരമായി ഖുർആൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മൗലവിമാർ ആരാണ് അത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയും മുസൈൻ സലഫിയുമാണ് ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാര് ഇവർ ഈ സമുദായത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിക്കെത്രയാണ് ആ ബിരിയാണി അംശം കൂട്ടരി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസുകാരോട് ബിരിയാണി അംശ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയോ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളുള്ളൂ ഒറിജിനൽ മാപ്പിളാര് എന്നാ അത് പോലീസുകാർ ഈ രാജ്യത്തെ ചാനലുകാരോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മഞ്ചേരി ആനക്കയത്തിന്റെ ഒരു ജബ്ബാർ യുക്തിവാദി അയാൾ പറഞ്ഞു ബിരിയാണി അംശ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി ആ നാലാളിനെ കേരളത്തിൽ ഒറിജിനൽ മാപ്പിളാരുള്ളൂ അഥവാ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുസ്രതയോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ സന്മാർഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ആ ഖുർആൻ സന്മാർഗത്തിന്റെ മാർഗരേഖയാണ് ആ ഖുർആൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ല മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ല്ലേ കേരള എറണാകുളത്തെ പറവൂരിൽ വഹാബികൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചാൻ പോയി ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും ലഘുലേഖയെന്നു എത്ര കാലായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പോലെ മകരിബിന് വേദ തുടങ്ങുന്ന കാലല്ല പാതിരക്ക് പാടത്തും പറമ്പിലും മൈക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അള്ളാക്ക് മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടേ പരിസരത്ത് വയല് കേൾക്കണ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ അവസാനത്തെ ലേലം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലാണ് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ നടന്നാൽ അതിന് സംരക്ഷണം തരാൻ ആദ്യം കൂടെ നിന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ സെക്കുലർ ഹിന്ദു സമൂഹമാണ് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ ലഘുലേഖയിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വഹാബികൾ അടിച്ചിറക്കിയ ലഘുലേഖയിൽ ഉള്ളത് എന്താ പറയുക നിങ്ങള് ഒന്നാമതായി മഹാനായ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ മുട്ടിപ്പടി സ്വലാത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണ ഫോട്ടോ ആണ് ആ ഫോട്ടോ ആ ഫോട്ടത്തിൽ ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പാനെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ധാരയിൽ അഹ്ലുബൈത്തിനുള്ള ബഹുമാനം എത്രയാണ് തങ്ങന്മാർക്കുള്ള ബഹുമാനം എത്രയാണ് ഈ തങ്ങന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ അഹ്ലുബൈത്തിനെയും നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ കൈമാറുക അതൊരു ലഘുലേഖയിൽ മാത്രല്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അറിയണ വേറൊരു മൗലവി പറയുന്നത് ഇവിടെ തങ്ങന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയൊന്നുമില്ല അത് ഒരു ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പാന് മാത്രമാണ് ആരും കരുതണ്ട അഹ്ലുബൈത്തിനോട് മൊത്തമാണ് ഇവരുടെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്ക് മൗലവി പറയാണ് ഇവിടെ ഖലീൽ തങ്ങള് അതുപോലെ പാണക്കാട് തങ്ങള് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ആദന്ന പിന്നെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആ ഖലീൽ തങ്ങളും പാണക്കാട് തങ്ങളും തങ്ങന്മാരാണെങ്കിൽ അധ്വാനി ഉമാഭാരതിയൊക്കെ തങ്ങളും ബീവിയാണ് നാം മൗലവി പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയും നബി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട തങ്ങൾ കുടുംബമാണ് എന്ന് പറയും നമ്മളൊക്കെ തങ്ങന്മാരെ കണ്ടില്ലോ വയറുമുത്തുക്കോന്റെ കോലം നമ്മൾ എല്ലാവരും തങ്ങന്മാരാണ് ആദൻ നബിയുടെ മ
മിശ്ര വിവാഹം ഈ മിശ്ര വിവാഹത്തിനെതിരെ മതമില്ലാത്ത ജീവനെതിരെ നിരീശ്വരവാദികളോട് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ സമരം ചെയ്യാ ഈ മൗലവി പറഞ്ഞത് ഏതൊരു മിശ്ര വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണ ആശയമല്ലേ അല്ലാതെ തങ്ങൾ ഉള്ളത് ഉമാഭാരതി വി വി അധ്വാനി തങ്ങളുമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമേതാണ് ബഹുവന്യരായ ഹലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പനെയാണ് വളരെ മോശമായി ആ ലഘുലേഖയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ലഘുലേഖയുടെ തൊട്ടുതാഴെയുള്ളത് എന്താണ് സഹോദരന്മാരെ മക്കുബറയിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് ആ മക്കുബറയിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് ആ ലഘുലേഖയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ആ മക്കുബറ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇതര ജനങ്ങൾക്ക് ആദരവും ബഹുമാനം ഉണ്ടാകാൻ എത്ര വലിയ പങ്കുവഹിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മമ്പുറം മക്കാം നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പരിസരത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയാണ് പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മതം മാറ്റത്തെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് തോമസ് സെർണാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകം ജമാഴ്ത്തെ ഇസ്ലാമി വരെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇയാൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായി അയാൾ പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ മക്കുബറകളാണ് പരകോടി ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കിട്ടാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു അമുസ്ലിം തൊട്ടടുത്തുള്ള ജാലത്തിൽ പോയി അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ മുസ്ലിമാകുന്നു എന്ന് സഹോദരന്മാരെ തോമസ് അർണാൾഡ് തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മതം മാറ്റത്തിന്റെ ായി എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കുബറകൾ മതത്തിൽ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും അമുസ്ലിമീങ്ങളാൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അഹുലുബൈത്ത് വസ്തുതകളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മക്കുബറകൾ ആ മക്കുബറകളെയും തങ്ങന്മാരെയും ഒക്കെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടും നിസ്സാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അല്ലേ ഈ ലഘുലേഖ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആദ്യം തല്ലു പെരടി കാച്ചേണ്ടത് നമ്മളാ പിന്നെ നമ്മക്ക് ആർ എസ് എസ് ആകാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് വെറുതെ വിട്ടതാ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഹലീൽ തങ്ങളി മക്കുബറിനെയൊക്കെ നിന്ദിച്ച് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഓൽക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പല്ലു കുത്തിങ്ങാണ്ട് അവിടെ മണിപ്പിക്കണോ ഇതിന് ദൈവത്ത് നല്ല പറയാ ഇതിന് സമുദായത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്നാ പറയാ ഇതിന് സമുദായത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്നാ പറയാ ആ ലഘുലേഖയുടെ തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ഫോട്ടോ കണ്ടങ്ങള് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിൽ ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നത് പാലും പഴവും ഉപയോഗിച്ച് പൂജ നടത്തുന്ന ഫോട്ടോ ആ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് വഹാബികൾ കൊടുക്കുന്ന അടിക്കുറിപ്പ് ഹിന്ദുവിന്റെ കയ്യിൽ പച്ചയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ലഘുലേഖയിലുള്ളതാണത് എന്താ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് പരകോടി ജനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ ഇവിടെ പാലും പഴവും ഉപയോഗിച്ച് പൂജ നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് വഹാബികൾ അതിൽ ഒരു പോയത്തം എന്താണ് ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയാകുന്ന കരുതിയിട്ടല്ല പാലും പഴവും പൂജക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അത് ബഹുദൈവാരാധനയുടെ ഭാഗമായത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ പൂജക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴവും പാലും തന്നെ വേണം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വയറ് നിറക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നീർച്ച കറുക്കാൻ വാങ്ങിയ കാളനെ തന്നെ വേണം പൂജിക്കാൻ എന്ന് ആർ എസ് എസ് കാർ പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത് രണ്ടും ഫാസിസമാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലക്സ് കാരത്തോട് അങ്ങാടി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്ക് ഈ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ ആ ബോർഡ് വെച്ചാൽ നാളെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ സംഘർഷം വരൂലേ ആ സംഘർഷത്തിൽ ആരാണ് കടന്നു വരിക ഇന്നലെ വരെ അങ്ങാടിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച ഈ രാജ്യത്തെ സെക്കുലർ ഹിന്ദുക്കൾ ആ ഹിന്ദുക്കൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെയാ നോക്കുക ഇതാണ് ഫാസിസത്തിന് മരുന്നിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫാസിസത്തിന് ആയുധം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലഘുലേഖ വായിച്ച് വേദനിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിന്റെ മനസ്സുകളിൽ ആ ലഘുലേഖ കൊടുത്ത ആർ എസ് എസ് ആ ലഘുലേഖ കൊടുത്ത ആബികളെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് കാർ കൊടുത്തൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ നിങ്ങളെ വിശ്വാസം കർമ്മം സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിന്റെ പച്ചമലയാളം പക്ഷേ ആർ എസ് എസ് കാർ വഹാബികളെ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോ അത് തെറ്റാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ നേതാവ് സുൽത്താനുലമാസ്താദാണ് അതിനർത്ഥം വഹാബികളെ ന്യായീകരിക്കലായിരുന്നില്ല ഈ ചെയ്തത് തോന്നിവാസമാണ് തെറ്റാണ് നോക്കുങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ ലഘുലേഖയുടെ വസ്തുതകൾ അറിയാതെ ആ ലഘുലേഖയെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് ചാനലുകളിൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഒന്ന് ശല്യപ്പെടുത
അടി കിട്ടണീന്റെ മുമ്പത്തെ ലഘുലേഖയും അടി കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷമുള്ള ലഘുലേഖി അടി കിട്ടണീന്റെ മുമ്പുള്ള ലഘുലേഖയിൽ അമ്പലം വിഗ്രഹമുണ്ട് അടി കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷമുള്ള ലഘുലേഖയിൽ അമ്പലം വിഗ്രഹമല്ല അതിന് ന്യായീകരിച്ച നടന്ന പോലും പോലീസായിട്ട് പൊട്ടീസായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കെ പക്ഷേ ഖാലിയിൽ തങ്ങൾ പാപ്പിൻ ചാറപ്പോളും ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഞമ്മൾ ആർ എസ് എസ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഖുർആൻ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പിണറായി വിജയന് പിരാന്തടിച്ചാൻ വേറെ പോകണോ വഹാബിയൾ കൊടുത്ത ലഘുലേഖയിൽ നരകാവകാശികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തണതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിരിയണ മാതിരി കൊടുക്കണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ നരകാവകാശികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സ്വർഗാവകാശികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നരകാവകാശികൾ ആരാ അത് അഷാബുഷിമാലാണ് അഷാബുഷിമാലിന്റെ നേരെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താ ഇടതുപക്ഷം നാ അസ്വാബുൽ യമീന്റെ നേരെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വലതുപക്ഷം എന്നാ സഹോദരന്മാരെ എന്നാൽ ഏതാ ഇത് സംഗതി നമ്മൾ അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മളെ നാട്ടുകാർക്ക് തിരിയണത് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും അല്ലേ ആ ഇടതുപക്ഷത്തിനും വലതുപക്ഷത്തിനും കിതാബ് കൊടുക്കണ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ഓൽ ഈ ബാലറ്റിന്റെ കടലാസല്ലേ ഓൽക്ക് ഓർമ്മയാവുക അതുകൊണ്ട് ഈ ലഘുലേഖയിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷം ആരാണ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അത് വിശദീകരിക്കാതെ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് മാത്രം ഖുർആൻ പരിഭാഷക്ക് ഖുർആാനിന് മലയാള പരിഭാഷ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക കൊടുത്താ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥം വെച്ചാല് ഹിന്ദുക്കളെയൊക്കെ ഒന്നേ അടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചോ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എലക്ഷൻ വരുമ്പോ പള്ളിക്കല മോലേറി ജുമാൻഡേഷൻ വേളറിയ ജനങ്ങളെ വലതുപക്ഷം സ്വർഗത്ത് കങ്ങള് വലതുപക്ഷം ആകണോ നേര ഇടതുപക്ഷം നരകത്ത് കങ്ങള് നരകത്തേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പ തന്നെ അവളും കരക്കുന്ന മാപ്പിളാര് തമ്മുത്തല്ലൂരേ ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തല്ല വേണ്ടത് ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അറിയുമോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തടിയന്റെ ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്ഫോടന കേസിൽ പിടികൂടി രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോ ജഡിജി ചോദിച്ചു നസീറിനോട് ആരാടോ നിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭീകരവാദികാക്കിയത് ആരാ നിന്നെങ്ങനെ തീവ്രവാദിയാക്കിയത് അതിന് തരിയന്റെ വിടെ നസീറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഖുറാൻ പരിഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഖുറാൻ പരിഭാഷയിലെ ചില പരിഭാഷകൾക്ക് ചുവന്ന മശി കൊണ്ട് അടിവര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ ആയത്തുകൾ രാഷ്ട്രതന്ത്രതയുടെ രാഷ്ട്ര പരിരക്ഷയുടെയും യുദ്ധ നയനിലപാടുകളുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ ആ അവസരോചിതമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനവസരത്തിലും അപക്കമായും ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തിയ യുദ്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അർത്ഥം വെച്ച ആയത്തുകൾ ആ ആയത്തുകൾക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച ആ ഖുർആൻ പരിഭാഷ ആരാ നിന്നെ ഇങ്ങനെയാക്കിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് തടിയന്റെ അവിടെ നസീർ ജഡ്ജിക്കു നേരെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് ഈ പരിഭാഷയാണ് ജഡ്ജി നസീറിനെ ജയിലിൽ കയച്ചിട്ട് ജയിലിൽ നസീറിന് കൊടുത്ത ശിക്ഷ ഖുർആൻ നിന്നെ തീവ്രവാദിയാക്കിയെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ചരിത്രം വായിച്ചു നീ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ നോക്കുക ലോകത്ത് ഖുർആാനിനോളം മാനവീകതയെയും മാനുഷികതയെയും രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമേതാൻ പറ്റിയത് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതിനെ കേവലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹ് ഇത് പറയുമ്പോ വഹാബിയാൾ പറയും എന്താ പറയാ ഖുർആൻ പരിഭാഷ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ തെളിവ് ഇമാമിങ്ങളെ പത്ത് കിതാബും എട്ട് കിതാബുമാണ് നിങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം ഖുർആാൻ തന്നെയാണ് അലിഫ്ലാമിന്റെ ഖുർആൻ അത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രമാണം പക്ഷേ ആ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചാനലുണ്ട് അതേ ഖുർആാനിലാണ് ഹിദായത്തുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ പഠിച്ചവൻ ആ ഹിദായത്ത് നിരന്തരമായി ചോദിക്കാൻ നമുക്കൊരു സൂറത്തു തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇഹദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖയും പഠിച്ചവനെ ആ ഖുർആാനിലെ ഹിദായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം പക്ഷെ എവിടുന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് എവിടെയാ ഉള്ളത് അവിടുന്ന് കിട്ടണം ഉള്ളത് ഖുർആാനിലാണ് അപ്പൊ എവിടുന്നാ കിട്ടേണ്ടത് സുറാത്തൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ എന്നാ കിട്ടേണ്ടത് നല്ലേ ഫാത്തിയ സുഹൃത്ത് പറയണ്ടേ അങ്ങനെയല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയി ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഹിദായത്ത് തേടുന്ന സമീപനം അല്ല പഠിപ്പിച്ചില്ല
അള്ളാഹുവേ ഹിദായത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാനിലെ ഹിദായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് ആ ഹിദായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആ ഖുർആാനിലുണ്ട് ജീവിച്ച മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാതെ മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്ക പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാതെ മമ്പുറന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്ക അതുകൊണ്ടാണ് മമ്പുറന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മമ്പുറന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ബഹുസ്വരതയുടെ കൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചേർന്നു നിന്നത് ആ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ കോന്തു നായറാൾ ആലി മുസ്ലിയാർ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാരുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ മങ്ങാട്ടച്ചനാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുസ്വരത ഇവിടെ നിലനിന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിച്ചത് മമ്പുറന്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരിൽ നിന്നാണ് അത് വിട്ടിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ പോയി മൗലവി മാറും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് അടുത്തൊരു മുജാഹിദ് മൗലവിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വഹാബി മൗലവിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തിനു അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അയാൾ നടത്തിയ പ്രസംഗമുണ്ട് എന്താണ് അയാൾ അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു ഹിന്ദുവായ മനുഷ്യൻ ജോലി ചെയ്താൽ ആറോ പത്തോ മാസം ജോലി ചെയ്ത് അവിടുന്ന് അയാൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ജോലിക്ക് പോയാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ മലപ്പുറത്തെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ അയമോട്ടിന്റെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്തപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ മലപ്പുറത്ത് അയമോട്ടി ഓഫീസിലിന്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തേനെയും ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെയും എന്ന് പറയാനുള്ള അവസരം ഞമ്മൾ കൊടുക്കരുത് പഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും മറ്റേ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാ നമ്മളൊരു ഹിന്ദുവിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ രണ്ടാളും നല്ല അഭിപ്രായത്തിൽ പിരിയണമെന്നല്ലേ മൗലവി പറയുന്നത് ഇവൻ കാഫിറല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഓനോട് കൊരങ്ങ് സ്വഭാവത്ത് പെരുമാറണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില നമ്മളെ പറ്റിയൊരു നല്ല അഭിപ്രായം പറയാൻ നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കരുത് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഏറ്റവും ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ജോലി ചെയ്ത കാലത്ത് എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് നാളെ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ഒരു കലക്ടർ വേറെ ഒരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ യാത്രാപിന് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇടവരരുത് അതെ ഇയാളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ പഠിച്ചാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരത നിലനിൽക്കോ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം നിലനിൽക്കോ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇക്കാരം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന സൗഹൃദം നിലനിൽക്കോ ഇനിയും അയാൾ പറയാണ് എത്രത്തോളം അരോചകമാണ് എന്നറിയങ്ങള് അയാൾ പ്രസംഗിക്കാണ് നമ്മളെ ഈ കവലയില് ഒരു റോട്ട് കൂടെ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് പള്ളി ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഏതോ പഞ്ചായത്തോ ഏതെങ്കിലും ക്ലബ്ബോ കൊണ്ടെന്താട്ട് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചു പള്ളിയിലേക്കും അമ്പലത്തിലേക്കും വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ ആരോ മാർക്കിട്ടിട്ട് ഒരു ബോർഡ് മൗലവി പറയാണ് അമ്പലത്തിന്റെ പേരെഴുതിയ ബോർഡിൽ നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ പള്ളിന്റെ പേര് മായിക്കണം എന്ന് അയാൾ പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ തോഹീദ് ഇടിഞ്ഞു പോകും ചില സ്ഥലത്ത് നിന്നുണ്ടാവും ഒരേ ബോർഡുമായി കാണാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് പള്ളി ഇതാ ജുമാ മസ്ജിദ് മറ്റേ ക്ഷേത്രം ഒറ്റ ബോർഡ് ഇത് സൗഹാർദ്ദാണ് ആ ബോർഡ് മൂന്ന് പള്ളിന്റെ പേര് മായിച്ചു കളയാൻ നിർബന്ധം അതെ ഖുർആൻ പഠിക്കേണ്ടത് മമ്പുറന്തങ്ങളിൽ നിന്നാ ഖുർആൻ പഠിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ മഹാനായ വലിയെ ആ വലിയ തന്റെ വിശ്വസ്തനായ മന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ പൂർണ്ണയ്യ എന്ന മുസ്ലിമിനെ അയാൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിച്ചാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരത നിലനിൽക്കും മതേതരത്വം നിലനിൽക്കും രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കും മൗലവി പറയാണ് ഒരു ഹിന്ദുവിനെ നമ്മുടെ വിശ്വസ്തനായ ജോലിക്കാരനോ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയോ ഒന്നും ആക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ രഹസ്യക്കാരായി വളരെ ഏറ്റവും പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരായി ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളായിട്ട് കാഫറുകളെ വെക്കുന്ന സ്വഭാവം നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും കാഫറുകളെ വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതാ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യവും തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലയും പ്രതിരോധമാണ് സാമൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന അമുസ്ലിം രാജാവിന്റെ രാഷ്ട്രാതിർത്തിയെ പ്രതിരോധിച്ച പട്ടാളക്കാരുടെ നേതൃത്വമാരാൻ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഷഹീദ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന റലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്നാണ് ഈ ഒരു പാരമ്പര്യം അല്ലേ
അത് കാവട്യത്തിന്റെ കാലത്തു തന്നെ സ്വാഭികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചിത്രതയാണ് അറിയില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉനൈൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബും മനിയായികളും പോവുകയാണ് ആ യുദ്ധകലത്തിൽ വിജയം നേടിയ സ്വാഭികൾക്ക് മുമ്പിൽ ശത്രുക്കൾ എത്തേച്ചു പോയ ഒനീമത്ത് സ്വത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വാഭികൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ ചില ആളുകൾക്ക് സാധാരണക്ക് വിപരീതമായി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അല്പം കൂടുതൽ കൊടുക്കുക അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അല്പം കൂടുതൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ സ്വഹാബികൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമല്ല അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ സമാസമം കൊടുക്കാൻ അല്ല കൽപ്പിച്ചു ഈ യുദ്ധത്തിൽ കുറച്ചാളുകൾക്ക് അധികം കൊടുക്കാൻ അല്ല കൽപ്പിച്ചു കാരണം അള്ളാന്റെ ഹബീബി നമ്മളെ നാട്ടിലെ അഴിമതി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലല്ലോ അവിടുന്ന് റസൂല പോളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നെല്ലും പതിരുമില്ല നെല്ലേ ഉള്ളു ധർമ്മവും അധർമ്മവും ഇല്ല ധർമ്മമേ ഉള്ളു നീതിയും അനീതിയും ഇല്ല ഇല്ല നീതിയേ ഉള്ളു അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റും ശരിയും ഇല്ല ശരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇതല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നിലപാടാണ് എന്ന് സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന് പോയ കൂട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന കപട വിശ്വാസി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് പറയാണ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നീതി ചെയ്യണം നീതി ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഞാൻ നീതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരാടോ നീതി ചെയ്യുക മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ തലയറുക്കാനിരിക്കുമ്പോ ഹബീബ് പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ മനുഷ്യന്റെ പിൻഗാമികൾ ഇവിടെ വരാനുണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താ ഖുർആാൻ തീരെ ഓതൂല എന്നല്ല യക്റൌനൽ ഖുർആൻ കുനുകുനേന ഖുർആൻ ഓതും പക്ഷേ എല്ലാം യത്തജാവസ് തറാക്കിയും ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവർ പറയുന്ന ആശയം അവരുടെ തൊണ്ടക്ക് താഴെ ഇറങ്ങൂല എന്ന് കാല റസൂൽ ഇല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്ന ആയത്ത് ഓതി പറയുന്ന ആശയം അല്ലേ മമ്പർത്ത് പോയതിന്റെ പേരിൽ ബാപ്പ കാഫിറ എന്ന് പറയാൻ മൗലവി അങ്ങാടിയിൽ ആയത്ത് ഓതും പക്ഷേ ബാപ്പ മരിച്ചോടുത്ത് മയ്യത്ത് കരിച്ചുമ്പോ ആ ആയത്ത് വഹാബിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല കൊത്തുബിയത്ത് നടത്തുന്ന ആചേരാക്ക കാഫിറ എന്ന് പറയാൻ അങ്ങാടിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം ആയത്ത് ഖുറാൻ ഇല്ലതും ഇല്ലാത്തതും വഹാബി ഓതും പക്ഷേ ആ ആയത്തോതി പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൊത്തുബിയത്തിൽ ആചേരാക്ക ചെയ്തെന്ന നിക്കായിന്റെ ഫലത്തിൽ പമ്പർന്നോളൊപ്പം കടന്നുറങ്ങാൻ പോകും ഈ ആയത്ത് തൊണ്ടക്കുഴിയുടെ താഴെയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഫൈസൽ മൗലവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൗലവി ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അറിയില്ല അയാള് കുറെ കാലം സുന്നിയായി ജീവിച്ചു അയാളെ ഭാഷയിൽ മുഷിരിക്കായി ജീവിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നീട് തോഹീദൊക്കെ കിട്ടി തോഹീദ് കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ ബാപ്പ സുന്നി ആയതുകൊണ്ട് കൂടെ നിൽക്കാൻ വെച്ച ബാപ്പ സുന്നി എന്ന് മാത്രല്ല വഹാബികളുടെ ഭാഷയിൽ മമ്പറത്ത് കടത്തിയ വിഗ്രഹമാണ് സിയാർത്തിന് പോകണം പൂജാരിയാണ് അപ്പൊ ഇയാളെ ബാപ്പിയാണെങ്കിലോ നിരന്തരമായി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് മമ്പറത്ത് സിയാർത്ത് ചെയ്യണ ഇയാളെ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പൂജാരിയാണ് ആ ബാപ്പാന്റെ കൂടെ ഇയാൾ തൗഹീദ് ഇങ്ങട്ട് കനം കൂടിയപ്പോ ബാപ്പാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലം തറവാട്ടിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോന്ന ആളാണ് ആ പോരിഷ അയാളൊന്ന് പറയണത് കേട്ടോ നിങ്ങള് തൗഹീദിന്റെ പേരിൽ ബാപ്പാനോട് അയാൾ കാട്ടിയ കുണ്ടാമണ്ടി യാഥാർത്ഥ്യണം ഞങ്ങളൊക്കെ സുന്നിയായി ജനിച്ച് സുന്നിയായി വളർന്ന് സുന്നിയായ കുടുംബത്തെ വളർന്ന് പിന്നെ തൗഹീദ് സ്വീകരിച്ച് പോന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് പിന്നെ തോഹീദ് സ്വീകരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായാലും അർത്ഥം മുമ്പ് തോഹീദിന്റെ എതിരില്ലേനി തോഹീദിന്റെ എതിര് എന്ന് പറഞ്ഞ അബൂജയിലൊക്കെ ചെയ്ത തോന്നിയാസത്തിലേനി അതാണ് ഈ ഷിർക്ക് ഷിർക്ക് എന്ന തരങ്ങള് അബൂജയിൽ ചെയ്ത തോന്നിയാസം അപ്പൊ ഈ സുന്നി സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കത്ത് അബൂജയിൽ എന്ന വഹാബിയുടെ വാദം ബാപ്പ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് മൗലവ് എന്ത് ചെയ്തു പെരീന്ന് പോരാണ് രണ്ടായിരം മുതൽ പതിനേഴ് കൊല്ലായി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തപ്പോഴും അങ്ങനെ ബാപ്പഞ്ഞ് കാഫിറായ തന്റെ മകൻ മുസ്ലിം ആവുമ്പോ തറവാട്ടൊന്ന് പോരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം എന്റെ ഉമ്മാനും ബാപ്പാനും കൂടെ ഒരു രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പതിനേഴ് കൊല്ലം പിന്നിട്ടു പതിനേഴ് കൊല്ലം ആ ബാപ്പാക്കും മാക്കും ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം എന്റെ മക്കൾക്ക് വല്യമാനും വല്യപ്പാനും സാന്നിധ്യം
ഏഴ് കൊല്ലമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായി എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു വേട്ട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായി സുന്നീന്ന് പോന്ന് തോയ്ത് കിട്ടി പെരീന്ന് പോന്നു പൊന്നാനി പോയി രണ്ടാമത് സുന്നത്തിർമാൻ നടത്തി പോന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ആദ്യത്തിന്റെ പുറമെ ഒന്നും കൂടി മുറിച്ചുക്കണോന്നില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണോ സഹോദരന്മാരെ മാപ്പിള ആയതല്ലേ പുതിയ ഇസ്ലാം ആയതല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ കുറ്റം പറയാ കുറ്റം പറയാ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ പുറം കയറരുത് ഇതൊക്കെ ആരെ കുറിച്ചാ ഈ പറയണേ ഈ തൗഹീദിന്റെ പേരിൽ പതിനാല് കൊല്ലം തറവാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മമ്പുറത്തുള്ള മഖാമ് ഷിർക്കിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ കിടത്തി വെച്ച വിഗ്രഹമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ മൗലവിമാര് നാക്കിട്ടടിച്ച് ആയത്തോതുകയാണ് അവിടെ സിയാറത്തിന് പോകുന്നത് ഷിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആയത്തോതുകയാണ് പക്ഷേ സുന്നി തറവാട്ടിൽ ഷിർക്കുണ്ട് എനിക്ക് തൗഹീദ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാ മുജാഹിദായത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനാല് അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ആയത്തോതിയ മൗലവിയുടെ തൊണ്ടക്കു താഴെ ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല മുസ്ലിമിങ്ങളെ ആ ബാപ്പ മരിച്ചു ഇയാളെ വാശിയിലുള്ള പൂജാരി മരിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് സുന്നിയാണ് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോ പതിനാല് കൊല്ലം അയാത്ത് കാലത്ത് തെറ്റിയടുന്ന മൗലവി അതാ ആ ബാപ്പാന്റെ തലക്കും പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഏത് ആ ഭട്ടത്തിന്റെ ആരോമാർക്ക് ചൂണ്ടിയ മൂക്കിന്റെ ഉടമ അതന്നെയാണ് ഈ ഫൈസൽ മൗലവി അയാൾ എവിടെയാ നിൽക്കണത് ഇയാളുടെ ഭാഷയിലുള്ള മമ്പർത്ത പൂജാരി അഥവാ കാഫറിന്റെ ജനാദക്കരയിൽ ആയിക്കോട്ടെ പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആ കാഫിറായ ബാപ്പ ഇയാളെ ഭാഷയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ഇയാൾ കയ്യും പൊന്തിച്ചു ദ്വാരക്കുകൻ രണ്ടാമത്തെ കുഴപ്പം കൂട്ടപ്രാർത്ഥന പറ്റൂലല്ലോ അതൊരു വേറെ മുസീബത്ത് മൂന്നാമത് പെരും കുഴപ്പം എന്താണ് വഹാബികളുടെ ഭാഷയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷിർക്കിന്റെ നൂല് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രം പാണക്കാട്ട് കുടപ്പനക്കൽ വീടുകളിലാണ് വഹാബികളുടെ ഭാഷയിൽ ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആദരണീയരായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി തങ്ങളു പാപ്പ ആ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ദ്വാരക്ക ഏറ്റവും ഷിർക്കുള്ള കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആള് വന്ന് ദ്വാരക്ക ഷിർക്ക് ചെയ്ത് മരിച്ച പൂജാരിക്ക് ദ്വാരക്ക പതിനാല് കൊല്ലം ഷിർക്കിനെ പേടിച്ച് തെറ്റിപ്പോയ മൗലവി തലക്കും പുറത്ത് കയ്യും പൊന്തിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതിട്ടങ്ങട്ട് അലക്കി ഇതിട്ടങ്ങട്ട് അലക്കി അലക്കിയപ്പോഴോ മൗലവി ഒരു മറുപടി ഏറ്റു വന്നു അതെന്താണ് ഞാൻ അതിന് പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദ്വായിൽ കൂടിയതല്ല ഞാൻ ദ്വാരക്കണീക്ക് പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദുവ ദുവ ഇങ്ങട്ട് കൂടിയതാണ് ആൾക്കാർ വിട്ടില്ല ദുവ അങ്ങട്ട് വന്നാലും ദുവ ഇങ്ങട്ട് ബസ് ഏറിയാലും ദ്വാരുന്നത് പൂജാരിക്കല്ലേ സഹോദരന്മാരെ മമ്പുറത്ത് പോകുന്ന മുസ്ലിം ചെയ്യുന്നത് ഷിർക്കാണ് മമ്പുറത്ത് പോകുന്ന മുസ്ലിം ചെയ്യുന്നത് കുഫുറാണ് അവിടെ കിടത്തി വെച്ച വിഗ്രഹമാണ് അത് തോഴീതിനെതിരാണെന്ന് നാക്കിട്ടടിക്കുന്ന മൗലവിമാര് ഇതിനൊരോ എന്ന ന്യായം പറയും മൗലവിമാര് അതെന്താ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ അതിന് ഒരാളും കാഫിറാന്ന് പറയില്ല ഞങ്ങൾ ഒരാളും മുഷിരിക്കാന്ന് പറയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യണ ആളാന്നേ പറയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കുഫർ ചെയ്യണ ആളാന്നാ പറയുള്ളൂ എത്താപ്പി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കണോ ഞങ്ങൾ ചക്ക എന്ന് പറയില്ല പിലാവുമണ്ട അങ്ങനെ കായെന്നേ പറയുള്ളൂ ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ പിലാക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞോളാ ചക്ക എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയില്ല ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മലയാളത്തിന്റെ വ്യത്യാസം സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ദുൽഹുവൈസ്രയുടെ അപകടം എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ അനീതിയുണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ ദുൽഹുവൈസ്രയെ എത്തിച്ച വിശ്വാസം എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീതി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ അനീതിയും ഉണ്ടാകാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തെറ്റുമുണ്ടാകാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ സുബദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഈ നിലപാടല്ലേ ദുൽഹുവൈസറ ലോകത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ പേരിലല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് എന്താ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മതപഠനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വാമികളുടെ മദ്രസകളിൽ വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബുമായുള്ള വിശ്വാസമായി അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളും ശരികളും ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് അപ്പൊ ഹബീബ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താല് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല ഒന്ന് നോക്കണം ചെയ്തത് എന്താന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇത് വഹാബികളുടെ അൽമനാറാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈയിൽ ഇറങ്ങിയ അൽമനാർ ആ അൽമനാറിൽ വഹാബികൾ പറയാണ
മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ തെറ്റും ശരിയും ഉണ്ടായാൽ നെല്ലും പൊതിരും ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹ് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ആര് തീരുമാനിക്കണം പിന്നെ ഈ തെറ്റും ശരിയും മൂസാ നബി മാത്രമല്ല കേട്ടോളൂ മുസ്ലിമിങ്ങളെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വീക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നയങ്ങൾ ആ നയമായിരുന്നു ദുൽഹു വൈസ്രയുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് വനീമത്ത് ആ യുദ്ധത്തിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കൂടുതൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൊടുത്ത നയം അത് പിഴവാണ് എന്ന് ദുൽഹു വൈസ്ര വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ പിഴവുകൾ ഹബീബിൽ ഉണ്ടാകാം എന്ന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ദുൽഹു വൈസ്രയുടെ നിലപാട് ഇതാ സഹോദരന്മാരെ ഈ രാജ്യത്ത് വഹാബികൾ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദുൽഹു വൈസ്രയുടെ പിൻഗാമികളായി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി അള്ളാന്റെ അബീബ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കക്ഷികള് അതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഹവാരിജുകള് ആ ഹവാരിജുകളുടെ പിന്തലമുറയാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് അതിന്റെ മലയാള രൂപമാണ് കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ഒന്നും സംഘടനാ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ പറയല്ല ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറയുന്നതാണ് ഇത്രയും കാലം ഇതൊക്കെ സംഘടനാ തർക്കമായി രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളും പൊതുസമൂഹവും കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നും മാറി വസ്തുതാപരമായി അപഗ്രഥിക്കാൻ ഈ വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെക്കണം ഒരു മുജാഹിദ് മൗലി എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഹവാരിജുകളുടെ പിന്തലമുറയാണ് ഐ എസ് എന്നാൽ ഹവാരിജുകളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ദുൽഹുവൈസ്രയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അത് മുജാഹിദ് മൂലം എന്നെ പറയും പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ആ സ്വഭാവം കോലം കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്കുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം ഈ സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐ എസ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ കൈതയാകട്ടെ വേറെ ഏത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആകട്ടെ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ എന്തുമാവട്ടെ റസൂർ കരീം സലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അതിന് കൃത്യമായ ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രവാചക സലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തന്റെ ഹനീമത്ത് സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സക്കാത്തിന്റെ മുതൽ ഓഹരി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് റസൂർ അള്ളഹാനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കണം എന്താണ് നീതി കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ചിലത് പിഴക്കും ചിലത് ശരിയാവും ദുൽഹുബൈസ്ര മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ചെയ്തത് പിഴവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അതന്നെയാണ് വഹാബികൾ അൽമനാറിൽ എഴുതി വെച്ചത് ലോകത്ത് നീതി എന്തെന്നും അനീതി എന്തെന്നും പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നേരിട്ട് അയച്ച പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീതി പാലിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കണമെന്ന് റസൂർ താനെ ചോദ്യം ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അയാളെ സംബന്ധിച്ച റസൂർ താന്റെ സഹാബത്ത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സമൃദ്ധമായ താടിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അയാൾ അതെ ഒരു കുഫു ഒത്തുക്കണ് മൂപ്പരിലുണ്ട് നിര്യാണിക്ക് മുകളിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അയാൾ അതും ശരി തന്നെയാണ് ക്ലിപ്പിൽ മുഴുവൻ കാണായിട്ട മുഖത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ശാരീരികമായ രീതികളൊക്കെ ശരിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ താടി സമൃദ്ധമായി നീട്ടിയ നിസ്കാരത്തഴമ്പുള്ള കണങ്ങാളിന്റെ മുള്ളിൽ തുണിയെടുത്ത ദുൽഹു വൈസിറ ആ ദുൽഹു വൈസിറ ചെയ്ത അപകടം എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതല്ലേ എന്നാൽ കേട്ടോളൂ മുസ്ലിമിങ്ങളെ ആ ദുൽഹു വൈസിറയുടെ ഒരാധുനിക രൂപത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാ സമൃദ്ധമായ താടിയാളിലുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നിസ്കാരത്തഴമ്പയാളിലുണ്ട് അതുപോലെ കണങ്കാലിന്റെ മുകളിൽ അതാ തുണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് യാളുടെ തൊള്ളയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് കേട്ടോളൂ അതെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അള്ളാന്റെ അബീബിനെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലേ ആ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് വഹാബി മൗലവി എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നത് ലോകത്ത് ആര് എന്ത് ചെയ്താലും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല വലിയ ആളിപ്പം മുത്തുനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളാണല്ലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സ്വീകരിച്ചുകൂടാ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തവൻ പറച്ചവൻ മാത്രമാണ് വേറെ ആര് ചെയ്താലും ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് ആര് ചെയ്താലും ശരി 
അതല്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ രണ്ട് ഒരുത്തരെ അന്ധമായി പരിഹരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് ആര് ചെയ്താലും ചോദിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി തന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും അടുത്തത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്താലും ചോദിക്കണം എന്തിനാ ചെയ്തത് ആ ചോദ്യമാണ് യുദ്ധക്കാലത്തിൽ ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യമാണ് അള്ളാന്റെ അബീബിനോട് ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നാണ് മൗലവിമാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാന്റെ അബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധങ്ങളും ശരികളും വരാ നീതിയും അനീതിയും വരാ എന്നാൽ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതോ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോയിക്കൂടാ ബാക്കി അയാൾ തുടരുകയാണ് ആ ദുൽഖുബൈസ്രയുടെ അനുയായികളാണ് ലോകത്ത് വന്ന ഹവാരിജുകൾ ആ ഹവാരിജുകൾ അള്ളാന്റെ അബീബിനെ നിന്ദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ആ ആശയം വ്യക്തിയാണ് അയാൾ നിര്യാണിക്ക് മുകളിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അയാൾ മുഖത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് റസൂൽ കരീബ് സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിയോട് നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കണമെന്ന് പ്രവാചകൻ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നാണോ സി പി ഉമർ സുല്ലമി ഖുറാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അയാളുടെ പിൻഗാമികൾ കടന്നു വരും അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കും ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രവാചക സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അനവധി ഫിത്തനകളെ സംബന്ധിച്ച് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര മാത്രം താക്കീതുകൾ നൽകിയ കക്ഷി ഹവാരിജുകൾ മാത്രമാണ് അതേ ആ ഹവാരിജുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ആ ഹവാരിജുകളുടെ സ്വഭാവം ഇബിൻ അബ്യാസ് റബിഅള്ളാഹു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കായ വിശ്വാസികളുടെ കടുത്തറുത്ത രക്തത്തിന്റെ കറയുള്ള പ്രത്യാശാസ്ത്രമാണ് ഹവാരിജിയത്തെ എന്തിന്റെ പേരില അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നത് മഹാനായ ഇബിന അബ്ബാസ് റബിയുള്ളാഹു താലാന്ന് പറയുകയാണ് അവിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിലിറക്കിയ ആയത്തുകള് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് കുഫ്രാരോപിക്കാൻ ആ ഹവാരിജുകൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടായി ആ ഭിന്നത പരിഹരിക്കാൻ മുതിർന്ന നേതൃത്വങ്ങൾ ഇടപെട്ട് മദ്യം പറയാൻ വന്നു ആ സ്വഹാബിമാരെ സ്വീകരിച്ച് സ്വഹാബിമാർ മസുലഹത്ത് സ്വീകരിച്ചു ആ സമയത്ത് ഹവാരിജുകൾ ആയത്തോതുകയാണ് ഏതുപോലെ ഷാഫി ഇമാമ് ഖുറാം മനസ്സിലാക്കിയത് പറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ച് ആ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ അബദ്ധം ചെയ്യുന്നവരായി ചിത്രീകരിക്കാൻ വഹാബികൾ ആയത്തോതാറില്ലേ ഇതുപോലെ ഹവാരിജുകളായി തോതുന്നു ഇനിൽ ഹുക്കും ഇല്ലാതില്ല നമ്മൾ ഖുർആ മനസ്സിലാക്കണം സ്വഹാഭിമാരെ സ്വീകരിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പിളർത്താൻ വന്ന കക്ഷികള് അവിശ്വാസികളെ വിമർശിച്ചിറക്കിയ ആയത്തുകള് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പെരടിയിൽ വെച്ച് കെട്ടി അവർക്കെതിരിൽ കുഫിരിയത്ത് ആരോപിച്ച് ആയിരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ കഥ പറയുന്ന ഹവാരിജിയത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ആ ഹവാരിജി പിൽക്കാല രൂപമാണ് വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വഹാബീസത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് കേരളത്തിൽ കാലം വരെ എഴുതിയ മുജാഹിദുകളുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് അബ്ദൂനും ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും കൂട്ടത്തിൽ വഹാബികളുടെ പരിഷ്കരണ നേതാവായി അവർ എഴുതി വെച്ച ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ആ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ആ ഹവാരിജിയത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ നിലപാട് ഇന്ധല കോയില അയാ തിന്നതലത്തിൽ കുഫാർ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ആയിത്തോതി ഇന്തത് ഊഹും ഇന്തത് ഊഹും മഖബറയിൽ മഹാന്മാരുടെ കറാമത്തും മൊഴിജത്ത് തേടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫിറാക്കാൻ അവിശ്വാസികളുടെ ഷിർക്കിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളറക്കി ആയത്ത് സ്വതക്കു വരുന്നുണ്ട് നന്നായി സഹായിക്കണം അള്ള കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ആ ആയത്തുകൾ 
മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് വിശ്വാസികൾക്കു നേരെ ഓടുകയാൻ ഓടി എന്ന് മാത്രമല്ല കുഫുർ ആരോപിക്കുകയാൻ കുഫുർ ആരോപിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലുകയാൻ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഈ മൊയ്തു മൗലവി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനവും മുസ്ലിമീങ്ങളും എന്ന പേരിൽ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ അയാൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിശുദ്ധ അറമിൽ മക്കമദീനയിൽ ത്വായിഫിൽ മൊലകൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ നെഞ്ഞത്ത് അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെ ആ ഉമ്മമാരുടെ നെഞ്ചിലിട്ട് ക്രൂരമായി കൊല്ലുകയാണ് ഐ എസ് എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാപം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര ക്രൂരമാണ് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ മൂർച്ചുള്ളൊരു കത്തി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഒരൊറ്റ വെടി വെടികൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റിയ കാലാണ് പക്ഷെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മനുഷ്യന്മാരെ സെഫ് കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തെറുത്തുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ഐ എസിന്റെ സംസ്കാരം വഹാബീസത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നു എന്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്തദൂഹും എന്നായി തോന്നിറ്റ് മഹബറി പോണ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊന്നു കൊന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നൂറുകണക്കായ മഹബറകൾ വഹാബികൾ പൊളിച്ചു ഉയൈനയിൽ നിന്ന് വഹാബികളുടെ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സഹോദരനായ മുസൈലിമത്തുൽമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഷഹീദായ മഹാന്റെ ഉയൈനയിലെ ജാറം ആ ജാറം പൊളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വഹാബികൾ അവരുടെ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് കടന്നു വരുന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം അവർ മഹാന്മാരുടെ ജാറം പൊളിക്കുകയാണ് ചരിത്രങ്ങളോട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് സ്മാരകങ്ങളോട് അവർ സംഹാര നൃത്തം ചവിട്ടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വഹാബികൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും മക്കത്തും മദീനത്തും എന്താ ജാറല്ലാത്തത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു മറുചോദ്യമുണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ വഹാബിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ സർവാധിപത്യം ഇല്ലാത്ത ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏത് മണ്ണിലാണ് മഹാന്മാരുടെ ജാറമില്ലാത്തത് സൗദി അറേബ്യയിലെ വഹാബി സാന്നിധ്യമുള്ള മണ്ണൊഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലും മക്ബറകളുണ്ട് എന്റെ സൗദിയിൽ ഇല്ലാതെ പോയത് വഹാബിയൻ സൈന്യം അതാ തകർത്തെറിഞ്ഞതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദിക്കട്ടെ ആ വഹാബീസത്തിന്റെ ആധുനിക രൂപമാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് അതിന്റെ അഫ്ഗാൻ രീതികളാണ് അൽഖായുദയും താലിബാനും അതിന്റെ കേരളീയ രൂപമാണ് കേരള അനുദൂപത്തിൽ മുജാഹിദീൻ ഇപ്പൊ മുജാഹിദുകൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞുകാണ്ട് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണ് അങ്ങാടികളിൽ പരിപാടി വെക്കാണ് എന്താ പരിപാടിയുടെ തലവാചകം ഐ എസ് മതവിരുദ്ധന്ന ഐ എസിനെതിരെ ഈ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോ നമുക്ക് തമാശ തോന്നാൻ മുമ്പ് ഒരു ഞങ്ങൾ കക്കാൻ കയറിയ ഒരു പെരയിൽ അയലോക്കാർ മുഴുവൻ ടോർച്ച് കൊടുത്തു കണ്ട് പിന്നാലെ കൂടി പിന്നാലെ കൂടി ആൾക്കാർ മുഴുവൻ പിറകിൽ വരുന്നത് കാണുമ്പോ സമർത്ഥനായ കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്തു പറയുന്നത് ഓടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവല് സെഫ് എന്ന് സമർത്ഥമായി ഓട്ടക്കാരുടെ അവസാന സെഫുക്കൾ മാറി എന്നിട്ട് ഓന കയ്യിലുള്ള നാലട്ടന്റെ ടോർച്ച് നീട്ടി അടിച്ചിട്ട് മുന്നത്തൊരു സാധു അതോട് കള്ളം തന്നെ കണ്ട് പിന്നാലെ കൂട്ടി ഇതേ കളിയാണ് ഐ എസിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിപ്പോ വഹാബികൾ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ ഐ എസിനെതിരാണ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളീയ വഹാബികളിലെ സകല ഗ്രൂപ്പിനോടും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ വഹാബികൾക്ക് ഈ ഐ എസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഏത് നിലപാടിനോടാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് ഏതൊരു നിലപാടിനോടാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ നിലപാട് എന്ത് എന്നൊരു മുജാഹിദ് മൗലവി പറഞ്ഞുതരും ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഏതൊരു നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ വഹാബികൾക്കുള്ളത് എന്ന് ഇഞ്ഞു മൗലവിമാര് പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ നിലപാട് ഒരു മൗലവി പറഞ്ഞു തരാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭീകര പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇറാഖ് ആൻഡ് സിറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് ഭീകരതയുടെ ആദർശം എന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവരുടെ സ്വപ്നം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവരുടെ ആദർശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് സിറിയയിലും ഇറാഖിലും ഐ എസ് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇറാഖിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വരണല്ലേ സിറിയയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വരണല്ലേ ആണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വഹാബികൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആശയമുണ്ടല്ലോ ഷിർക്കിലാണ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഐ എസ് സിറിയയിലെയും ഇറാഖിലെയും മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണ പ്രകാരം വഹാ ഐ എസിന്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരം ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാം അല്ല ഫൈസൽ മൗലവിയുടെ വീക്ഷണ പ്രകാരം മഹാമ പോണ ബാപ്പ ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമോ സുന്നി തറവാട് തോഹീദിന്റെ തറവാടോ അല്ലല
ഇപ്പൊഴത്തെ ഈ പള്ളികളൊക്കെ പോലീസ് എപ്പോഴും റെയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരികയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കും മൗലവി പള്ളിക്കെന്ന് എന്താ നടത്താൻ പോണത് നിങ്ങള് പത്തു കൊല്ലം കേരളത്തിലെ സകല പള്ളി മെമ്പറെയും വഹാബികൾക്ക് കൊടുത്താല് പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വഹാബികൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ പറയുക കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പറും വെള്ളിയാഴ്ച മുജാഹിദുകൾക്ക് വിട്ടു തരിക എന്തിന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പറും സുന്നിയുടെ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാവരുടെയും മെമ്പർ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കുത്തുപടുത്താൻ തരിക പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളത്തെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള രാജ്യം കൊളാക്കാൻ ഞാൻ മതി അത്രേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും മുസ്ലിമുകൾ അനുഭവിക്കാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ മണ്ണിൽ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമുകൾക്കുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൊളാക്കാൻ ഞാൻ മതി എന്താ ഐ എസ് ഇന്റെ നിലപാട് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇനിയും മൗലവി പറയണ് ദൊരുക്ക പ്രസംഗത്തിൽ കുറച്ച് ഊക്കൂടി പറഞ്ഞു പോയ വാക്കല്ല ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ആശയാണ് ഇനി മൗലവി പറയണ എന്താ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ട് എന്നാ ഏതാണ് ആ ദൗത്യം ഐ എസിന് സിറിയയിലുള്ള ദൗത്യം അതെന്താ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് മാത്രല്ല ഐ എസ് സിറിയയിൽ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണ എന്താ അവരുടെ ഈ അരാജകത്വത്തിനെതിരെ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയെയും സൂഫികളെയും കൊന്നൊടുക്കണം ഇവിടെയും അത് തന്നെ ചെയ്യണം ഇവരെ തുടച്ചു നീക്കണം എന്നാ മൗലവി പറയണത് നമുക്ക് വലിയ ദൗത്യം കേരളത്തിലെ വഹാബികളുടെ ദൗത്യം എന്താ ഐ എസിന് സിറിയയിലുള്ള അതേ ദൗത്യം വലിയ ദൗത്യം ഇവരെ തുടച്ചു നീക്കിയാൽ അള്ളാന്റെ ദീൻ കേരളത്തിൽ പതായി ആരെ തുടച്ചു നീക്കണം സിറിയയിൽ ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ തുടച്ചു നീക്കണത് ആരെയാ അവിടെയുള്ള മുഖ്യധാര മുസ്ലിമുകളെ നൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു സൂഫി പണ്ഡിതനെ കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരണ നടത്തി അയാൾ മുർത്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ വധശിക്ഷക്ക് വിധിച്ച് കടാര കഴുത്തിൽ വെച്ച് കുമിഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ വായിച്ചു കളിപ്പിച്ച കുറ്റപത്രമുണ്ട് എന്താണ് ആ കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഷിരിക്ക എന്ന് പറയാൻ മുജാഹിദ് കുളിയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് എന്തൊക്കെ ന്യായമുണ്ടോ അതൊക്കെയിലുണ്ട് സുന്നിത്തറമാട്ടുന്ന് തോഹീദ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പടിയിറങ്ങി വരാൻ ഫൈസൽ മൗലവിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച എന്തൊക്കെ ആശയുണ്ടോ അതൊക്കെയിലുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈജിപ്തിൽ ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് മുന്നൂറോളം മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല ചെയ്ത ക്രൂരമായ സ്ഫോടനം നടന്നത് ആരാ വഹാബികൾ എന്താ കാരണം ആ സ്ഫോടനത്തിൽ വീണ് പരിക്കുപറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഹത്തീബ് മാധ്യമങ്ങളോട് വേദനയോടെ പങ്കുവെച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ വിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലവലിലെ വെള്ളിയാഴ്ച അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ് ഹുത്തുബ യോധുമ്പോഴാണ് ആ ഹുത്തുബ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ വന്നത് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച എങ്കിലും പോയി എന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു പറയുന്ന ഹുത്തുബ എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം ഈജിപ്തിലെ സുന്നിപ്പള്ളിയിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ വഹാബികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നബിദിനത്തോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മൗലിദിനോടുള്ള വെറുപ്പാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുവിനോടുള്ള അരാജകത്വമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആരെയാണോ ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ സിറിയയിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് അവരെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ വഹാബികൾക്ക് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറയല്ല ഇത് പച്ചയിൽ വഹാബികൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് അബൂബക്രുൽ ബാഗ്ദാദി സിറിയയിൽ മക്കുബറയിൽ പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങണീന്റെ മുമ്പ് മക്കുബറ പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങണീന്റെ മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്ത് വഹാബികളുടെ ഔദ്യോഗിക മുഖപത്രമാണ് അൽമനാർ ഗ്രൂപ്പായി വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെയുള്ള അൽമനാർ ആ അൽമനാറിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നേർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് അരീക്കോട്ടുകാരനായ എൻ വി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ എഴുതിയ ലേഖനമുണ്ട് ആ ലേഖനത്തിൽ അയാൾ പറയുന്നത് മക്കുബറയിൽ പോകുന്നവർ നേർച്ച നടത്തുന്നവർ മുഷിരിക്കാണ് മുഷിരിക്കാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നേർച്ച നടത്തുന്നവരെയും മക്കുബറയിൽ പോകുന്നവരെയും കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ വഹാബികൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ നിർബന്ധമായ കർമ്മാണ് ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ സിറിയയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ട് നമ്മളെ തുടച്ചു നീക്കണം
ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സെക്കാബ് മർക്കസു സെക്കാബത് സുനിയ പൂട്ടിയിട്ട് അതെ ആദ്യം പൂട്ടേണ്ടത് അത് സെക്കാബി പട്ടു ഒഴിവാക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ രാജ്യമാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ കേരളം വേണ്ട ഈ രാജ്യം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ മുസ്ലിമായി എന്ന് കൂട്ടുക അപ്പൊ പിന്നെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ആയിക്കോളും അതോളം ഞമ്മൾ കാത്തുക ഉള്ളോല് ഉള്ള മാതിരിയൊക്കെ ജീവിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ഒരു തടസ്സമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദിക്കട്ടെ അല്ലേ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കും ഐ എസ് ഭീകരവാദികളുടെ സിറിയയിലെ രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലപാടിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്കുള്ളത് പറയണം ഇനിയും ഞാൻ പറയട്ടെ മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ സിറിയയിൽ തകർക്കുന്നത് ചില പുരാതന ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഇറാഖ് സിറിയ മണ്ണിൽ അവർ തകർത്തെറിയുന്നത് മഹത്തുക്കളുടെ മഹബറുകളാണ് ഇമാം നബബി റഹിമുഹുല്ലയുടെ വിശുദ്ധ മഹാമിൽ പോലും കോടാലി കൈവച്ച കിരാതന്മാരാണ് ഈ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ എന്താ വഹാബികളുടെ നിലപാട് വെളിയങ്കോട്ടം മുർമൗലവി പറയാൻ വെളിയങ്കോട്ടം മുർമൗലവി പറയാൻ എന്താ പറയുന്ന അറിയോ വെളിയങ്കോട്ടം മുർമൗലവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കേരളത്തിലെ സകല മുജാഹിദിന്റെ ഈ ഉപ്പൂപ്പനാണ് ആ വെളിയങ്കോട്ടം മുർമൗലവി പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഉസ്മാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഉസ്മാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പറയാൻ എന്താണ് കേരള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുസീബത്ത് ജാറങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ജാറം പൊളിക്ക എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ദ്വാരക്ക പഠിച്ചോനെ തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി എന്നാൽ അള്ളാഹു താല നമ്മെ സഹായിക്കാൻ മലക്കാളെ ഇറക്കുന്ന മൗലവി പ്രസംഗിക്കണത് ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ വളരെ നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഞാന് കുറെ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ അത് പറയാൻ തന്നെ വേണം അതിന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കേട്ടോ എന്റെ അത്ര ഒന്നും അദ്ദേഹം കിതാബൊന്നും ഓതി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏ നിങ്ങൾ അത്ര ഷാഫിമാമിന് തന്നെ വിവരമല്ല പിന്നെ അത്ര ഉസ്മാൻ ഡോക്ടർക്ക് നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവമല്ലേ അഹങ്കാരത്തിന് കൈയും അത് മുളക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മൗലവി ഉണ്ടാകുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്ക് വളരെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്താണെന്നറിയോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന സർവജാരങ്ങളും ഇടിച്ചു നിരത്തിയിട്ട് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് വരണ് എന്ന് മനസ്സെറിഞ്ഞ് കേതി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന അടുത്താ എന്നാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവില്ല മലക്കുകളെ സഹായം ഉണ്ടാവില്ല മൗലവിമാരെ പ്രസംഗം കേട്ടുകാണ്ട് ഈ തോന്നിയാസത്തിന് പോയ അവസാനം മൗലവിമാരെ സഹായം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അടുത്ത് നമുക്കറിയാം നാട് കാണിച്ചൊരം നിബിഡ വനങ്ങളിൽ ഇത്ര വികസനമല്ലാത്ത കാലത്ത് പൗരാണിക മഹാന്മാരാൽ സിയാറത്തു ചെയ്യപ്പെട്ടു പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു മക്കാം ആ മക്കാം ഒരു നാലഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് വഹാബികൾ പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താ കാരണം ദ്വാരന്ന് അള്ളാന്റെ സഹായം മലക്കാളും കിട്ടും പേരും തീവണ്ടിയിലേ അങ്ങനെ സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പൊളിക്കാൻ പോയതാ മക്കുബർ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചോണ്ടുക്കുമ്പോ വഴിക്കടവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐക്ക് എന്തോ ഒരു റാഹത്ത് കുറവ് സാധാരണ ചൊരത്തിന്റെ മുകൾക്ക് പോകാത്തത് അന്ന് മൂപ്പര് ഒന്ന് പോകല്ലേ തീരുമാനിച്ചു വണ്ടി കയറിയിട്ട് ചൊരം കയറി പോലീസിന്റെ ലൈറ്റിട്ട വണ്ടി കാണുന്ന കണ്ടപ്പോ വഹാബികൾ എന്ത് ചെയ്തു കർസേവക്ക് കൊണ്ടായ കൈക്കോട്ടും കത്തിയും കാട്ടു കെറിഞ്ഞും കണ്ട് കർസേവ് അങ്ങോട്ട് സിയാർത്താക്കി ദ്വാരക്കാൻ കയ്യും പൊതിച്ചാണ് നിന്നു പക്ഷെ ദ്വാരക്ക നിന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു പറയുങ്ങളെ മുമ്പ് ജമായത്തിന് സുബൈക്ക് കുട്ടികൾ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയപ്പോ ഉസ്താദ് ഒരു ബടി എടുത്ത് മുകളിൽ കയറി അപ്പോ കിടക്കപ്പായി നിന്ന് നീച്ചാത്തൊരു പോയത്തക്കാരം എന്ത് ചെയ്തു ഉസ്താദിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിലാകാൻ വേണ്ടി ഓ സുന്നത്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഉസ്താദ് കരുതിക്കോട്ട വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ നേരെ ബെർലും ചൂണ്ടി അത്തയാത്തിലാണ് കുത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇരുന്നത് കേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാ ഇതുപോലെ മൗലവിമാർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കത്തിയും കൈക്കോട്ടൊക്കെ കാട്ടുകറിഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോ ജാറും പിന്നാൻ പുറത്ത അടി കിട്ടാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോടോ രാജ്യത്തെ കണാരനും കുമാരനൊക്കെ അറിയില്ലേ മാപ്പിളാരെ എങ്ങനെയാ സിയാർത്ത് നിൽക്കാന്ന് ഉടലോടെ പുടിച്ചോണ കൊണ്ട ഇപ്പൊ മഞ്ചേരിയിൽ കേസ് നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്ത് അള്ളാന്റെ സഹായോ മലക്കാള സഹായോ വല്ല സഹായോ കിട്ടിയോ പോട്ടെ ആ കേസ് എടുത്തിന്റെ മുജാഹിദീങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മുജാഹിദ് സംഘടനന്റെ വല്ല സഹായം ഉണ്ടോ ആരതുല്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് പിന്നെ ഈ അടുത്ത ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ആ മക്കുപറ പൊളിച്ചു മക്കുപറ പൊളിച്ചു മക്കുപറ പൊളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുക
സംഗതി എന്തോ വെച്ചാൽ ഔലിയപ്പാപ്പ ഒന്ന് തമാശയാക്കിയതാ നേരത്തെ ഷടല്ലി പിടിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ ഇക്കുറി ഒന്നാണ് ചൂണ്ടലിടുമ്പോ നമ്മളുണ്ടല്ലോ പറ അയച്ചു കൊടുക്കല്ലേ എന്ന മാതിരി കുറച്ചൊന്നും അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തതാണ് സഹോദരന്മാരെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തു പൊടിച്ചു ഔലിയപ്പാപ്പ കാട്ടി കൊടുത്തു പോലീസ് പൊടിച്ചു ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ ഡൗട്ട് അതല്ല ഞമ്മളെ ഡൗട്ട് ഈ നാട് കാണിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ വഹാബിയാളെ ദൈവത്തിന് റേഞ്ച് ടൂല എന്നാ മനസ്സിലായത് എന്ത് അവിടുന്ന് വഹാബി ദ്വാരന്നിട്ട് ഒരു പുടുത്തോലെ കാരണം ചുരത്തുമ്പോൾ റേഞ്ച് കമ്മിയാണ് ഈ വഹാബി ആക്ക് ഓരോ ചോദ്യമുണ്ട് യുക്തിവാദം യുക്തിവാദം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് യുക്തിയുണ്ടേ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മമ്പർത്ത് ഔലിയപ്പാപ്പാക്ക് കറാമത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ് ജാറത്തിങ്ങലെ നേർച്ചപ്പെട്ടി കള്ളം കൊണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും വഹാബി ഈ അടുത്ത് പത്രത്ത് കണ്ടു പള്ളിക്കലെ പെട്ടി എന്ത് ചെയ്തേക്കണ് പള്ളിക്കലെ പെട്ടി എന്ത് ചെയ്തേക്കണ് കള്ളം കൊണ്ടേക്കണ് പള്ളിക്കലെ പെട്ടി കള്ളം കൊണ്ടേക്കണ് അങ്ങനെ പള്ളിക്കലെ പെട്ടി കള്ളം കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പഠിച്ചു വഹാബിയള പഠിച്ചപ്പോ ലീവ് പോയേക്ക എന്തേ ഇപ്പൊ ആ പള്ളിപ്പെട്ടി കട്ടം കൊണ്ടായത് വട്ടാം പേരിനെ പോത്തിന് ആയി തോതി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമല്ല ഓന് യുക്തി തന്നെ മറുപടി ഫിറ്റാവുള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാ പിടിച്ചത് കടുത്ത വഹാബി ചാനലുകൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നാടുകാണി ചുരം മഖാം തകർത്ത സംഭവത്തിലെ പ്രധാന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ ചുരത്തിലെ പുരാതനമായ മുഹമ്മദ് സോലിഖ് മഖാം ഷരീഫ് തകർത്ത സംഭവത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിയും മുഖ്യ സൂത്രധാനുമായ ആനമറയിലെ മുളങ്കായി അനീഷാണ് പോലീസിന്റെ പഴുതടച്ചുള്ളതും സമർത്ഥവുമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ പിടിയിലായത് പുരാതനമായ ചുരത്തിലെ മഖാം കഴിഞ്ഞ ഐ എസ് ആർ അതേ കോലം ചെയ്യൽ ഒരു വ്യത്യാസമല്ല സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികൾ പ്രതികൾ തകർക്കുകയും അതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് നടന്ന അക്രമത്തിൽ തെങ്ങ് വാഴ തൈകൾ നടുകയും മുളകുപൊടി വിതറുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ സിറിയയിലെ ഐ എസ് കർസേവയും കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് കർസേവയും എന്തൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളി സഹോദരന്മാരെ കണ്ടോ മേലെ കാണുന്നത് സിറിയയിലെ ഐ എസ് കാട്ടാളത്താണ് താഴെ കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് കാട്ടാളത്താണ് തീർച്ചയായും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആക്രമണം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പ്രക്ഷോഭവും പ്രതിഷേധവും തുടങ്ങിയിരുന്നു വർഗീയ സംഘടനകളിലേക്കും ചേരിതിരിവിനും ഇടയാക്കുക വഴി വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാമായിരുന്ന സംഭവം ഉറപ്പല്ലേ ആ മക്ബറ പൊളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാൽ സംശയിക്കപ്പെട്ടാൽ എത്ര വലിയ വിഭാഗീയതയാണ് ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോണത് ആ പ്രതികളെ പിടിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി പോലീസുകാർ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ എത്ര വലിയ സേവനമാണ് കൃത്യമായ തെളിവുകളോ മൊബൈൽ സിഗ്നലോ ലഭ്യമല്ലാത്ത വനം പ്രദേശത്തായിരുന്നാൽ അന്വേഷണം ഏറെ ശ്രമകരമായിരുന്നു രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങളും മൊബൈൽ ഡാറ്റയും കൈയ്യെഴുത്തും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചലനങ്ങളും അതിസൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് ഈ കേസിന് തുമ്പുണ്ടാക്കിയത് അന്വേഷണം തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായും എന്നാൽ ശക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ് നടന്നത് പ്രതികൾ വളരെ കരുതലോടെയും വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയും കൃത്യം നടത്തിയിരുന്നത് മൂലം പോലീസിന് പഴുതടച്ച അന്വേഷണമാണ് പ്രതികളെ കീഴടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നത് വഴിക്കടവ് ആനമറിയിലെ മുളങ്കായി അനീഷാണ് മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുപ്രതി ഷാജഹാൻ സംഭവത്തിന് ശേഷം ദുബായിലേക്ക് കടന്നതായാണ് സൂചന ഇനി ഓന സിറിയയിൽ തെരഞ്ഞാൽ മതി പ്രതികൾ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിലെ വിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഏതായാലും അതൊക്കെ മൊരടു മുറമൗലവിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ മഖബറ പൊളിച്ചിട്ട് സഹോദരന്മാരെ അവിടെ മഖബറന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാരനാൽ അപ്പൊ പൊളിച്ച ജാറത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അള്ളഹാനോട് ദ്വാരക്ക നോക്കി നിങ്ങൾ പൊളിക്കാത്ത ജാറത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അള്ളഹാനോട് ദ്വാരന ഷിർക്ക് പൊളിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ദ്വാരന തോഴിതാണ് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദ്വാരനാൽ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ട് പൊളിക്കാൻ പോയതാണ് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പ അള്ളയും സഹായിച്ചില്ല മലക്കാളും സഹായിച്ചില്ല നൈ മുജാഹിദീങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും സഹായിക്കണ്ടേ ജാറം പൊളിച്ച് പ്രതിയെ പിടിക്കോളം വഹാബികള് തൊള്ളനക്കിയില്ല അതാ രസേ ജാറം പൊളിച്ചിട്ട് ഈ ജാറം പൊളിച്ച പ്രതികളെ പിടിക്കുന്നത് വരെ മാസങ്ങളോളം തൊള്ള അനക്കാതിരുന്ന വഹാബികള് ജാറം പൊളിച്ചതിന്റെ പ്രതികൾ വഹാബികളാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പ്രസ്താവന ഏറ്റു വരിക കണ്ടങ്ങള് എന്താ പ്രസ്താവന മകാം പൊളിച്ച മകാം അക്രമണം കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കണം എന്താണ് ആ മകാം എന്നൊക്കെ ജാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഹ്രജൊപ്പിച്ച് പറയുന്നത
നോക്കുങ്ങളെ നാടുകാണി ജാരം തകർത്ത കേസിൽ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് നടപടി അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്നും വിസ്തൻ ഗ്ലോബൽ മിഷൻ നേതാക്കൾ എന്നാലേ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നിപ്പൊ ഇത്തിഫാക്കാണല്ലോ മൗലവിമാരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് കുറ്റം ചെയ്തവനും കുറ്റവാളിയാണ് ആ കുറ്റത്തിലേക്ക് പ്രതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചവനും കുറ്റവാളിയാണ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നാം പ്രതി വെളിയങ്കോട്ടം മർമൗലവിയും ഡോക്ടർസ്മാനുമാണ് പിന്നുള്ള പ്രതികൾ ആരാ കേട്ടോളൂ ഒന്ന് ഹുസൈൻ സലഫി ജാറം പൊളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാണ് മുജാഹിദീങ്ങളെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ജാറം കെട്ടിപ്പടുക്കൽ വരെ സംരക്ഷിക്കലും പൊളിച്ചു കളയാനാ ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന ആ കൽപ്പന നിറവേറ്റാൻ പോയതാ നാളെ അണിച്ചൊരു ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഇനി വേറൊരു മുജാഹിദ് മൗലവി പറയാണ് കോഴിക്കോട്ട് ഒരു മക്കാമിന്റെ അടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നിട്ട് മൗലവി പറയണേ എന്താ പറയണാ നിങ്ങളെ മൗലവി പറയുന്നത് ആ മക്ബറിയിലുള്ള കല്ല് ആദ്യത്തത് ഞാൻ പൊളിച്ചേരാ ബാക്കി നിങ്ങൾ പൊളിച്ചാ മതി എങ്ങനെ ജാറത്തുക്ക് സിയാറത്തിന് പോണത് കൈകൊണ്ട് തടയാൻ പോയാൽ വിശ്വാസിയായി മരിക്കാം അതിനാണ് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാന്ന പറയാ അല്ലെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ചേക്കിന്റെ പള്ളിന്റെ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അബ്ദുലത്തി വിട്ട് ആ ജാറത്തിന്റെ മോളിൽ ആദ്യത്തെ പിക്കാസ് അതെ ആദ്യത്തെ കൊത്തു കൊത്തി മൂപ്പര് കഴിച്ചിലാകും അടി പിന്നല്ലേ വരിക അപ്പൊ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പുല്ലൂക്കര പള്ളിയിൽ സിറിയയിലേക്ക് പോകാൻ ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊടുത്ത മൗലവിമാര് ഇവിടെ അട്ടിപാത്രത്തിന്റെ ചോട്ടില്ല ചെക്കന്മാര് സിറിയയില നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ബഹ്റൈനിൽ സിറിയയിലേക്ക് പോകാൻ ബിരിയാണി അംസക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്ത ഹുസൈൻ സൽഫി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഇവിടെയാണ് ഓലെവിടെയാ സിറിയയില കണ്ടങ്ങള് തടി കേടാൻ കേടേരുന്ന പണിക്ക് ബലം കിട്ടൂല ബാക്കി പിന്നാലെ ഇട്ടാ മതി പൊളിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അടി നിങ്ങൾ കൊണ്ടാ മതി അതിന് നമ്മളെ കിട്ടൂല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രാജ്യത്ത് വഴിക്കടവ് ചൊരം ആ ചൊരത്തിലെ ജാറം പൊളിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഐ എസ് ലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ ശാശ്വതമായി ഇത്തരം ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ മൗലവിമാരിലേക്കും അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലേക്കും ആ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി വസ്തുതാപരമായ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ ഈ വിഷവിത്ത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഭരണകൂടങ്ങളും നിയമപാലകരും മുന്നോട്ട് വരണമെന്നാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് എല്ലാവരെയും ഇവർ നിന്ദിക്കുകയാൽ ുക്കളെ വഹാബികൾക്ക് സ്വാധീനം കിട്ടി ഇടത്തൊക്കെ ബലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അന്ന് പട്ടാപകല ചെയ്തത് വഹാബീസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായ മൗദൂതികൾക്ക് കുറ്റിയാടിയിൽ സ്വാധീനം കിട്ടിയപ്പോ ചെയ്ത പണി എന്താണ് അവിടെയുള്ള മഹാന്റെ ജാറും പൊളിക്കലാണ് എടവണ്ണയിൽ വഹാബികൾക്ക് സ്വാധീനം കിട്ടിയപ്പോ ചെയ്ത പണി എന്താണ് ജൂമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മക്കുപറ പൊളിക്കാൻ വന്നതാണ് എടവണ്ണയിലെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി എടവണ്ണയിലെ വഹാബി കർ സേവയെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ ആ എടവണ്ണയിലെ ജാറം പൊളിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് വഹാബികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വിഗ്രഹധ്വംസനം എന്നാണ് മക്ബറ പൊളിച്ചതിനെ പറ്റി എഴുതിയത് വിഗ്രഹധ്വംസനം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ടാണ് വഹാബികൾ ജാറത്തെ കാണുന്നത് ആ ജാറത്തോടുള്ള വഹാബികളുടെ വിരോധം ഈ രാജ്യത്തെ വിഗ്രഹത്തോടുള്ള വിരോധമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ജാറം പൊളിക്കാൻ കൊടാലിയുമായി വരുന്ന വഹാബികളുടെ കൊടാലി നാളെ ഈ രാജ്യത്ത് അമ്പലത്തിന്റെ വിഗ്രഹമുറ്റത്തും സഹോദരന്മാരെ കാണുമെന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നൊക്കെ പകല് പൊളിച്ചു ഇപ്പോൾ പകല് പൊളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമാ സംഘടിതമാണ് അഹലു സുന്നത്ത് വല്യമായിട്ട് ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട കാലമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പൗരാണിക കാലത്ത് വിശ്വാസികൾ വെച്ചു പുലർത്തിയ വിശ്വാസങ്ങളെ ആ വിശ്വാസങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസമായി ചിത്രീകരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെയും മറവിൽ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വഹാബി ഭീകരത കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വഹാബികൾ ഉപയോഗിച്ച സകല തന്ത്രങ്ങളുടെയും പഴുതടച്ച് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നവോദാന നേതൃത്വമായി ലോകത്ത് മാതൃകായോഗ്യമായി മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മർക്കസിനെയും കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെയും വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത് മർക്കസ് അടച്ചു കൂട്ടണം അതുപോലെ സഖാഫിമാർ ഇല്ലാതെയാകണം എന്ന നിലപാട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വഹാബികൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് മർക്കസ് ഈ രാജ്യത്ത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് മതേകൃത്വത്തെയാണ് മർക്കസ് ഈ രാജ്യത്ത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുസ്വരതയാണ് ആ ബഹുസ്വ
കാലത്തെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അസ്തിത്വ വീണ്ടെടുപ്പിന് അവരുടെ ആത്മീയ രംഗത്ത് പുഴുക്കുത്തുകൊണ്ട് വന്ന വിധത്തിനെതിരെ ആദർശ പോരാട്ടങ്ങളും ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വൈജ്ഞാനിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമാണ് ഒരേ കുടക്കീഴിൽ നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി മർക്കസ് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രശ്നം അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നടത്തിയ പ്രായോഗിക പരിഹാരമായിരുന്നു സഹോദരന്മാരെ മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുന്നേറ്റം നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വേടിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറീസയിൽ അതുണ്ട് അതുപോലെ യുപിയിൽ അതുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കാലുഷ്യം നിറഞ്ഞ അതേ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രൂരമായ കലാപം നടന്ന് തെരുവിലെറിയപ്പെട്ട ഗുജറാത്തിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങള് ആ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ ബലിയാടായി മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി കൈകൂപ്പി ജീവന് വേണ്ടി ഭീകരവാദികളുടെ മുന്നിൽ പടയുന്ന കുത്തുബുദ്ദീൻ അൻസാരി ഫോട്ടോ രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ ബലിയാടൊരു കുത്തുബുദ്ദീൻ അൻസാരി മാത്രമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് കുത്തുബുദ്ദീൻമാർ ഉമ്മമാരുടെ കൈത്തലങ്ങളിൽ വിധവകളായ ഉമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീരും കുടിച്ച് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളായി കിടക്കുമ്പോ ആ ഗുജറാത്തിൽ മഹാനായ കാന്തപുരം സ്ഥാപ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മർക്കസിന്റെ തണലിൽ ഗുജറാത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും തിരിച്ചുപിടിക്കലിന്റെയും മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും അടയാളങ്ങളായി മർക്കസുന്നിയായുടെ മുന്നേറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറീസയിൽ അതുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും വളരെ വ്യാപകമായി വളരെ സമൃദ്ധമായി മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയായുടെ കീഴില് ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ നഷ്ടപ്രതാപങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള വളരെ പ്രാക്ടിക്കലും ആത്മീയവുമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാശ്മീരിന്റെ വെടിയൊച്ച തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും സമോദാനത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യധാരയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കലിന്റെയും ആഹ്വാനങ്ങളാണ് മർക്കസിന്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന സച്ചാർ സമിതി റിപ്പോർട്ടില് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പരാധീനത അനുഭവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബംഗാളിലാണ് വെള്ളവും വെളിച്ചവും പര്യവസാനിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ സച്ചാർ സമിതി റിപ്പോർട്ടിന് പ്രായോഗികമായ പരിഹാരമായി ഭരണകൂടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടത് എന്നത് ഒരു ചർച്ചയാണ് എന്നാൽ വന്യവയോധികരായ ബഹുന്യരായ കാന്തപുരം സ്ഥാദിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തില് ആ കൽക്കത്തയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളില് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളില് ആ വന്യവയോധികരായ പണ്ഡിത പ്രഭു യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായുടെ സമയമാകുമ്പോ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ജുമ നിസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത് പടർന്നു പന്തലിച്ച വിശാലമായ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഷെയ്ഖ് സാബ് ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് ജുമ നിസ്കരിക്കാറുള്ളതെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കൽക്കത്ത നിവാസികളുടെ ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ നൂറുകണക്കായ പള്ളികൾ നിയമവിധേയമായി ഉദാരമതികളുടെ സഹായത്തോടെ സഹോദരന്മാരെ വിപുലമായി നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തോടും ബഹുസ്വരതയോടും ഒട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സഹായങ്ങളും പിൻബലങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മുന്നേറ്റോ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജന കാലത്ത് നിരന്തരമായി ട്രെയിൻ ഓടിയ നാടാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ നിലക്കാതെ തിരുവണ്ടി ഓടിയ പ്രദേശമായിരുന്നു പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് പരാധീനതകളിലൂടെ പാകിസ്ഥാനിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പഞ്ചാബിൽ അവശേഷിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ പിന്നീട് വന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ക്രൂരമായ വേട്ടയാടലുകളിൽ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നേതൃത്വമില്ലാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്ത ഒരു നിലപാടുണ്ട് അവരുടെ അസ്തിത്വവും ഐഡന്റിറ്റിയും അവർ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചു വെച്ച് പള്ളികളിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് മതകലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ കാലഘട്ടം ഇസ്ലാമിനെ മറന്നു ജീവിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് പഞ്ചാബിൽ സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെയുള്ള 
പടകലാലയങ്ങൾ ജീർണിച്ചു നശിച്ചു പോയി അതുപോലെ പള്ളികൾ മ്യൂസിയങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും ആക്കപ്പെടുകയോ നശിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തുവെങ്കിൽ ആ പഞ്ചാബിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സിഖുകാരെ പോലെ കൃപാണം വെച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ സിഖുകാരെ പോലെ അലക്ഷ്യമായി താടി നീട്ടിയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സിഖുകാരെ പോലെ കൃപാണം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടങ്ങളിൽ മർക്കസിന്റെ സേവനങ്ങൾ വ്യാപകമായി നടക്കുകയാണ് പള്ളികൾ ഉയരുകയാണ് മതകലാലയങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് എത്രമാത്രം വേദനയാണ് അവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പഞ്ചാബിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ പഞ്ചാബിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയാണ് ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ ഒരു ഇമാമിനെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് പരിസരങ്ങളിലെ മുസ്ലിം വീടുകളിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോ ആ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു വസ്തുതയുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയ വന്യവയോധികനായ എഴുപത്തഞ്ചുകാരന് ആ എഴുപത്തഞ്ചുകാരനുമായി ഈ ഇമാമ് ജീവിതം പങ്കുവെക്കുമ്പോ ആ പണ്ഡിതനറിയുന്നൊരു സത്യമുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ചേരാകരണം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല വേദനയോടെ ആ പണ്ഡിതൻ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരമുസ്താദിനെ വിളിക്കുകയാണ് മർക്കസിൽ നിന്ന് പത്തംഗ ഡോക്ടർമാരടങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ പഞ്ചാബിലേക്ക് അയച്ച് മുന്നൂറോളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങള് ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചുകുട്ടി മുതൽ എഴുപത്തഞ്ചുകാരനായ വൃദ്ധനടക്കമുള്ള മുന്നൂറോളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ചേരാകരണം നിർവഹിച്ചിട്ട് വേണം സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം പകരാൻ ഈ ഒരു വലിയ സേവനമാണ് മർക്കസ് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്ത് മർക്കസിന്റെ ആ ചരിത്രങ്ങളുടെ നിറവിൽ മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലെ ഈ വരുന്ന ജനുവരി അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് കൂടിയ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ് ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് പൗരാണികരായ പൂർവികരുടെ വഴികളിലാൻ മഹാന്മാരുടെ പാതകളിലാൻ എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ വഹാബികൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പൂർവികര മുഴുവനും നിഷ്കാസനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ മുഴുവനും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അബീബ് മുതൽ സുഹാബത്ത് ഉൾപ്പെടെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരെ കുറിച്ച് വഹാബികൾ എഴുതി വെച്ചത് മദീന പള്ളിയിൽ ജൂതന്മാരുടെ കെട്ടുകഥകൾ ഇസ്ലാമിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മഹാന്മാരായ ഹുലഫാഉർ റാഷിദുകൾ വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരെയും അവർ അവമതിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത മഹാനായിരുന്നു മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അസീസ് ആ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അവറുകളെ വഹാബികൾ ഈ രാജ്യത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ യാതൊന്നു ചൊല്ലുവതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾക്കുവത് നാരായണമാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യന്റെ അതൈത വാദമാണ് അഥവാ കുഫിരിയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീലാനിത്തങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് സഹോദരന്മാരെ വഹാബികളെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ വഹാബികളുടെ ആശയം മഹാനായ ജീലാനിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടുന്ന് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യന്റെ ശിർക്ക് വിശ്വസിച്ച ആളാണെന്നാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഏർപ്പാട് ഇപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ചെലവാകൂല ഇനി മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖിനെയൊക്കെ കാഫിറാക്കി കാണ്ടുള്ള ഏർപ്പാട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ചെലവാകൂല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട വഹാബികൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പണിയന്താരങ്ങള് അങ്ങാടിയിൽ വന്നിട്ട് നീട്ടി വയറി മുമ്പ് വഹാബികളെ നമ്മളെ കളിയാക്കി എന്താ കളിയാക്കിയത് ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ചായ ആട്ടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഒരു ചായ കാട്ടിക്ക എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ വഹാബികൾ ചായ ചോദിച്ചാല് ചായ തരോ നീട്ടിക്കാണ്ട അതുപോലെ വഹാബികൾ ഇപ്പൊ വഹാബീസത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം പറഞ്ഞു കാണ്ട് സമുദായത്തിൽ ചെലവാക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടി വഹാബികളെ എടുത്ത് പോണ്ട എത്തിയും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വഹാബികൾ ആവശ്യം ഉമ്മത്തിനില്ല അത് മുയർത്തയും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചില പ്രോപകണ്ട വഹാബികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പോ മഹാന്മാരുടെ പോരിശ പറയാണ് ഒരു വഹാബി മൗലവി മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റി പറയണത് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ബഹുമാനത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ജനിക്കുകയും രണ്ടാമതൊരു ആയുസ് കൊടുത്തു സങ്കല്പിച്ചു 
അദ്ദേഹം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരാം പള്ളിസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ സുന്നിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാം കുത്തുബിയത്തൊക്കെ എല്ലാവരുണ്ടോ കുത്തുബിയത്തോ എനിക്കൊന്നും പരിചയമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് പറയും ഈ കുത്തുബിയത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ആയിരം വട്ടം വിളിച്ചിട്ട് ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ജീലാനി തങ്ങൾ പറയില്ലട്ടോ അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ എനിക്കറിയാലോ അത് എല്ലാ സുന്നികളും വിളിക്കണല്ലേ അത് നമുക്ക് എല്ലാം ബന്ധാന്നേ പറയുള്ളൂ ീർത്തിമാനൊന്നും പാടലില്ല ഏ എന്റെ പേരിൽ ഒരു മാല ഓ വഹാബിയാണല്ലേ മുജാഹിദല്ലേ പൊക്കം അങ്ങോട്ട് അവിടെ അപ്പുറത്തെ വല്ല കുന്നോളത്തെ വല്ല സെൽഫി പള്ളി ഉണ്ട് അവിടെ പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറയൂല്ലേ ഏ അങ്ങനെ പറയില്ല എന്തുകൊണ്ട് മൊയ്തീൻ ശേഖന് മൊയ്തിമാല നല്ല പരിചയാണ് കൂത്തുബിയത്ത് നല്ല പരിചയാണ് ഔലിയാക്കളല്ലേ നമ്മൾ വിളിച്ചണേ ആ ഷെയ്ഖിനോട് പറയൂല്ലേ ആ ഷെയ്ഖിന് പോലും പരിചയമല്ല ഷെയ്ഖിന് മൊയ്തിമാല പരിചയമല്ല ഷെയ്ഖ് മൊഹിദിമാല നേർക്ക് നേരെ ഭൗതിക ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എന്താ അത് മരിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതിയ ഒരു മധുവാണ് ആ മധു അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി എഴുതിയ മൗലൂദൊക്കെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം എഴുതിയ കിതാബ് ഭൗതിക തലത്ത് കാണൂല ആത്മീയമായി അത് കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നേരെ വേറൊരു കോലത്തിൽ ചിന്തിച്ചോക്കാണ് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദീനാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടാമത് വരവ് പടം ഉണ്ടായി എന്ന് കൂട്ടിക്കോളി അങ്ങനെ വന്നുകാണ്ട് നേരെ വഹാബി പള്ളിക്കല കേറണേ അപ്പൊ കേറിയിട്ട് ഹാബി പള്ളിക്ക മിമ്പറമ്മക്കുണ്ട് ഒരു ചെങ്ങായി ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടർ വാങ്ങി വരുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ കയറണേ അപ്പം മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് ചോദിക്കുക ഇതെന്താ ചെങ്ങായി എവിടെ എന്താ മീറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലല്ല എവിടെ ജുമേ കുത്തുബ അപ്പൊ എന്താ ഈ അറബിയിലല്ലാതെ ഓതണ് ആ ആ നിങ്ങളപ്പൊ കുറാഫി അല്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തുണ്ട് ചേരമാമ്പള്ളി ഇജറാഞ്ചൽ മാലിക്ക് നേർണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയിക്കോളി എന്നല്ലേ പറയാ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സാധ്യത ആരാ ഷെയ്ഖ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിക്കണ് അത് ചെലവാകാത്തോണ്ട് പുതിയ കോലം കെട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഷെഖന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പേരെന്താ പറയുക അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അല്ലേ സെൻട്രലി അള്ളാഹുനിന്റെ പരമ്പരയിലാണ് ഉമ്മ ജനിക്കുന്നത് സെൻട്രലി അള്ളാഹുനിന്റെ പരമ്പരയിലാണ് വാപ്പ ജനിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബയലഞ്ച് മൊയ്തീൻ ഷെഖിനെ പറ്റി പറയും അതൊക്കെ അത്തയാത്തിൽ ഒളുറിയണ മാതിരി ഒരൊറ്റ അൽമനാർമ ബാത്തിലാവും അവരെന്നിതാ യസീദിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം കടന്നു വരുമ്പോ ഭരണകൂടത്തോട് അസംതൃപ്തി കാരണം ആ കുടുംബം പോയി താമസമാകുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ കാശ്മീൻ കൽതീരത്തുള്ള ജീലാണെന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലാണ് സ്ഥലം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന പുന്നമോര് ജനിക്കുന്നത് എങ്കിലോ സ്ഥലപ്പേരിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ചായാട്ടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ തീരുന്ന കേസാപ്പത് ഇതൊക്കെയാണ് പട്ടില് പൊതിഞ്ഞിട്ട് പാഷാണം വിൽക്കണ കോലം എന്ന പേര് കിട്ടുകയാണ് സുഹൃത്തിലെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയ യത്തിയുമായി വളർന്ന വന്ന പൊന്നുമോനെ പാശി പാശിയിലാണ് മാതാവ് പഠനം കൊടുത്തത് എങ്കില് ആ പൊന്നുമോനെ അറബി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എവിടേക്കാണെന്നറിയോ മുന്നൂറ് മൈലുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഇറാഖിന്റെ പാതാതല നിസാമ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് മാതാവ് തന്റെ പൊന്നുമോനെ ഒറ്റക്കായി കാൽനടയായി പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ അവിടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അറബി ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നീട് കുറാൻ പഠിച്ചു ഹദീസ പഠിച്ച് പണ്ഡിതനായി തീർന്നു പോയ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയോട് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിലൂടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാമായുസഹമദാനി എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന മോനെ സമൂഹം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലാണ് അനാചാരങ്ങളിലാണ് അന്നിത ഉമവി കാലഘട്ടത്തിന്റെ പരിവേഷണം നടന്നുപോയ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പള്ളി മിമ്പരുകളെ പോലും ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്താശ പാടുകയാ അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ പടപൊരുതണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇറങ്ങുകയാണ് റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തില് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛന്മാർ എഴുതി വെച്ച അൽമനാറിലെ വാചകം കേട്ടോ മൗലവേ ജീലാൻ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു അനാഥ ബാലനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ തന്റെ അനിതര സാധാരണമായ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിച്ചു ബാഗ്ദാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറായി ജോലി തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതാ മഹാനായ ജീലാനിത്തങ്ങൾ അവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലോകത്തുള്ള സകല വിജ്ഞാനങ്ങളും കലകളും ബാഗ്ദാദിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പല വിജ്ഞാനങ്ങളും
Mohidi Mali is your Kundan Ali Parin and Yangana Kotimata and the Kandak. Sheikh Abdul Kadar Jila and Itangali, Silamo Kadium Badichiruno, Pinna India in the Kadanavan, the Shirkan Jindagala, Mahana, Yajila and Itangala Agar Shicho, Yadan Sukurtu Kalea, Shirkan Jindagala, Yadon Nukana Vadunara, Yana Pradima, Yadon Nukal Kavadunara, Yana Shudima, Yadon Nuchelu Vadunara, Yana Ma. Wahudatul wujud ini dan ruwah dan melukut itu dilindungi lebih ku. Sri Sangkara jari rede itu tu sastra m Sheikhin de cinda ilus talam budi cu. Mohidi mali ilus talam budi cu nalla barnya de. Sheikhin de bishwa sendan ne ida irunno yenna. Sukurtu kalle maulavi jenengala wanji kunna kolengan do. Sahabatina thaliyum mauliya kala thori baranyum. Ini samudaya tili kering janda celawa gula anganum bo. Pasanam patil podingi jeneng lek kedai lebi terikat, abar niat ya bayu baru ya na, adu bola makan marida madegal kalbili lla adu belicu baru ya na. Ini muhyiddin sheikh inde, abera nama baranya rumah lebi. Ya kabel kabel mulu benum tauhid baru ya, dengan illa Allah minna marga ciloda jawat nada tane baco. Anggini illa ma surukar narangbo, logat ten velipat mutbol lagandengal samari kumbo. Abasan mambati randa matwaya sila, irbat tar kulla tinde ada belaganin gunda, nati lek diri cewerin nadi inggal, amn kalam milik cepera muhyuddi. Amin kalam beli cepera allah muhyiddi. Muhyiddin an beli cedu din dan beli cover. Ada sih kabar gel tan da office lek boh itilin narangi pogaian. Beli ayat cayaatra jadi do bogum bumbari orang tu cini cemasna ayer manusia nak kan gaya. Mahana ayat sih kabar gel ayat manusia ingan ayat beli gaya. Mahana ayat sih kabar gel ayat manusia nda eri gel tumbo. Ada sih kabar gel ayat manusia nya ing kan umbo. Adu beri cini cemasna um dogi umah Ainu na manusia na syariram terik gaya ana, ada da arugya mula da bu gaya ana, a syariram cody kunno enna arium mo, a samayat tu sheikh barangalu parayunno arilla, a samayat tu a syariram barayunno anadir, nyana anu dinu nu barayunna deh, dinu ne arubatil Allah kundu bandha dan. Ada angin aku ram berani turun tu kurun berbandam bolol la kairing la akhir tu le manusia sristi itu rubah tu le kundu beri mana surdu kalle itu ka Allah bishosi kan beri pichal bishosi kalle ani Islam ah samaya tu da sheikh bergalod ah syiram beri gan ninggal muhyid dina ninggal da aga mana munda agun da dinda mumbi Islam ini rubah neerat tu ninggal inda syiram gan da bolol ya na enna alipado ipol ninggal Perbendaharaan yang kami ini, apa boleh ayat Islam? Kalam nalgih apa rela? Muhyiddin dan Din dan beli cover. Ada Muhyiddin mari perjek. Ini yo. Wahabi galu Muhyiddin Sheikh na Muhyiddin Sheikh na anu beli kelu Allah katolu sukurtu kelu ane agam muri malla marukum nirabadi musli ayuti galu kum vividan galu ayat kotinum dachinak kum margam beti tali cedine. Ada Muhyiddin Sheikh pun logo tin da kia danda kodi kodi galu in da kia dah lapi parine. Sada katullah ilka ini in da kia bertanya lapi parine de. Saatchal Muhyiddin Sheikh rali Allah kuno i logo tin da kia sambab na yang dana. Si ane agam vivi ane agam muri mal lamar kum nira badi muslim ayu tigal ku. Vivi denggalah ya kuti nam de tina kum argam beti tali cedine. Arabi de yam Malayala tin de yam Sangkara ma yam Muhyiddin. Yang na Peran Sheikh ini tiga cuma ni yoga mai itu. Nairat Sri Sangkara Jari ini bishwa samulla Sheikha ini wahabi galal menari luar perijaya pergi dia. Muhyiddin anda diri pagar Muhyiddin anda perijaya pergi dia Sheikh ini. Ippeng ini niiti kalam utra tulu luar wahabi gal madhu beri na dendira. Ini mahaan mai teri beranya li do benda celaba gula. Vidya biasam adu boleh tenna puruaga din jiwa karunya parni do benda celaba gula. Nikak kan li lah do wahabi gal gedi gatta puli bulun do do beranya madri. Muhyiddin um Sangkara ajar ya bishwa sakarnya waiya Muhyiddin Sheikh ini falai lu beri an. Enna al sukur tu kalle anna Sheikh beri galat Tony masam beri 
പറഞ്ഞ മഹാബികൾക്ക് മഹാന്മാരോടുള്ള അരിശം ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അരിശം ഇപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ പതഞ്ഞു പൊങ്ങുകയാണ് ഇത് നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ മഹാബികളുടെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ അവർ ശിർക്കാരോപിക്കുന്നത് ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ അവർ കാഫിറാക്കുന്നത് മറ്റൊരു മഹാനാണ് ആരാണെന്നറിയാമോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്യാത്മീക ചക്രവാളത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന താരകമായ ഇമാമുന ഒസാലി റഹിമുല്ലോ സച്ചരിതരായ മുൻഗാമികൾ കാണിച്ചു തന്നതും ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ വഴിയിൽ ഒസാലിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല ഇമാം ഒസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിക്ക് പൂർവീകരായ ഇമാമിയങ്ങളോ പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിൽ സ്വീകാര്യല്ലാത്തരേക്ക് പിന്നെ ഒസാലി ഇമാം റഹ്മത്തുല്ലാ അലി അലഹിയുടെ ഇസ്ലാം ഏതാണ് ഒസാലി ഇമാം ദീം പഠിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഭാരതീയ ഹൈന്ദവ സാധനങ്ങളും ശാരീരിക പീഡനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയങ്കരമെന്ന് തന്റെ വചനങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ശ്രീശങ്കരാചാര്യന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഷെയ്ഖ് ജീലാനിത്തങ്ങളെ ചേർത്തി എഴുതിയ മഹാമികൾ മഹാന്മാരെ വിടുകയല്ല ഇപ്പോൾ അവർ ഒസാലി ഇമാമിനെ കാഫിറാക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനം പഠിക്കേണ്ടത് അത് വായിക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നല്ല അത് മഹാന്മാരിൽ നിന്നാണ് അനുഗ്രഹിച്ച ഔലിയാക്കള് അമ്പിയാക്കള് സ്വാലയങ്ങൾ ശുഹദാക്കള് അവരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഖുർആാൻ വായിക്കേണ്ടത് അവരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അബീബിനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആ വഴിയിലൂടെ ജീവിച്ച് ആക്കിപത്തു നന്നായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും ആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് അരികിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ദുവാ നടത്തി ഇൻഷാല്ല പിരിയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാക്കവി ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാസ് നൽകുമാറാ സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യീദ് അവറുകൾ തുറാബ് സയ്യീദ് അവറുകൾ ഏതാനും സമയത്തിനകം ഇവിടെ ദ്വാരക്കാൻ വരും അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാം മഹാന്മാരെ സ്വീകരിച്ച് അവരെ പിന്തുടർന്നും അനുദാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടും സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ജീവിച്ചാൽ അവിടെ പിഴവ് പറ്റാനില്ല അവിടെ ഒന്നും മാറ്റി പറയാനോ തിരുത്തി പറയാനോ കൂട്ടി പറയാനോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവികരായ ആളുകൾ എന്താണോ എല്ലാം വിശ്വസിച്ചത് അതന്നെ നമ്മളും വിശ്വസിക്കണേ എന്തുകൊണ്ട് യഹദിന സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലൂടെ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കി അള്ള അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നാൽ വഹാബികൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ പറയും ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ദ്വാരക്കണത് യഹദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖി എന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളും ദ്വാരക്കണില്ലേ ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കണത് പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കുഴപ്പം പറയണതെന്നാണ് ഒരു മൗലവിക്കുള്ള ആവലാതി വാസ്തവത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ജീവിച്ച വഴിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണേ എന്ന് തേടുന്നവരല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ഞാനും നിങ്ങളും കൈകെട്ടി നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് മുസ്തീമായ നേരായ വഴിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അള്ളാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ നേരെ എതിരാ പറയണ് ദ്വാരക്കിണത് മഹാന്മാരെ വഴിയിൽ എത്തിക്കണേന്നാ ആരാ മഹാന്മാര് മാലിക്കു ദിൻ അറി അള്ളാഹുവിന് അഞ്ചൊരുപാരും ആരാണ് മഹാന്മാർ മഹദൂൻ തങ്ങന്മാരും അവിടുത്തെ തലമുറയും ആരാണ് മഹാന്മാർ കോഴിക്കോട് കാളിമാരും മഹാന്മാരും ആരാണ് മഹാന്മാർ അത് ഹലർമൗത്തിലെ സാധാത്തുക്കൾ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ മുമ്പുള്ളവരൊക്കെ മഹാന്മാരാണ് ഓലൊന്നും വിൽക്ക് പറ്റൂല ഇവര് ദ്വാരക്കൽ മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്തിക്കണേന്നാ പക്ഷെ ദ്വാരന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് ദ്വാരന്ന് കാണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ടിക്കറ്റ് എറണാകുളത്ത് കൊടുക്കും അതാ 
ഏതാ നേരായ വഴി മാലിക് ദിനാർത്ഥങ്ങളെ വഴി അറബിയിൽ കുത്തുബോത ഹിജർ അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം നിർമ്മിച്ച കൊടുങ്ങലൂരിലെ ചേരമാമ്പള്ളിയിലേക്ക് ഹബീബിന് മാലിക് റഹിമുള്ള ജുമാ ജമാത്തിന് പോകുമ്പോ ഒറ്റ വെള്ളിയാഴ്ച മരുന്നിന് കൂട്ടാൻ കമരി ഹബീബി റഹിമുള്ളയെ കൊണ്ടയില അതാണ് അവരുടെ വഴി അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ വരാത്ത അറബിയിൽ കുത്തുബോധന പള്ളിക്കൽ എത്തിക്കണേ നൈതു ആർക്കണേ ഏതാണ് നേരായ വഴി അതാണ് നേരായ വഴി നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴി ാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയവരാരാണ് പോലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോലൊക്കെ അമ്പിയാക്കളും ശുഹദാക്കളും സുദ്ദീഖീങ്ങളും സാലിഹീങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വലിയ നിര ആ മഹാത്മാക്കര് ജീവിച്ച വഴിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അള്ളാനോട് പറയുന്നു കൈരിൽ മഹബൂബി അലൈഹിം അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയരായവരുടെ വഴിയിൽ പെടുത്തരുതേ ആരാ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയോല് അത് മാലിക്ക് ദീനാർദ്ധങ്ങളും മഹദൂം തങ്ങന്മാരും കോഴിക്കോട് കാളിമാരൊക്കെയാണ് അതിനെതിരായി കുത്തിത്തിരിപ്പ് കൊണ്ടെന്ന വെറുപ്പ് കിട്ടിയോല് ആരാ കെ എം മൗലവിയും വക്കം മൗലവിക്കാണ് ഓല നേതാവ് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി റഷീദുരി ലേഖിയാണ് അതിലു കൂട്ടാതെ ഇതിൽ കൂട്ടണേന്ന ദ്വാരക്കണ് പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വഹാബി പള്ളികൾക്ക് ജുമാക്കുവും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിഴച്ചു പോയവരുടെ വഴിയിലും പെടുത്തല്ല റബ്ബേ ഇതാണ് ഓലും ദ്വാരക്കണ് പക്ഷെ ദ്വാരക്കണത് മംഗലാപുരത്തേക്കാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് എറണാകുളത്തേക്കാണ് എന്നിട്ട് വഹാബി മൗലവി ചോദിക്കാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാരാ പുതിയ ആൾക്കാരാ എന്ന് പറയണ വഹാബിയാള് ഞങ്ങൾ എന്ത് ഇവിടെ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാ മൗലവി ചോദിക്കണം ചിന്തിക്കണം തമ്പൽ എന്നിട്ട് ഇവരാണ് പറയുന്നത് ഒരു സംശയമല്ല നിങ്ങൾ പേച്ചോല സംശയേ അല്ല ആരാണ് ശരിയായ മാർഗത്തിലുള്ളത് അഹ്ലു സുന്നത്തുവൽ ജമായത്താണ് ശരിയുള്ളത് ആരാണ് പുതിയത് ഇവിടെ പറയുന്നത് വഹാബി ആളാണ് പുതിയത് പറഞ്ഞത് മുജാഹിദുകൾ എന്താണ് ഇവിടെ പുതിയത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുക്കണോ അതൊക്കെ പുതിയതാണ് എന്തൊരു വാദമാണ് ഇവിടെ സലഫികൾ പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തൊക്കെ വാദങ്ങളാണോ വഹാബികൾ ഈ രാജ്യത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം പുതിയതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറയാനുള്ളതിൽ ആയില്ലല്ലേ അതെ നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലം കൊല്ലം പുതിയതാ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ പുതിയതാണ് വഹാബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ വഹാബികൾ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച പടച്ചോൻ ആരറിയങ്ങൾ ഒരു അപകടമൊന്നുമില്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിശ്വാസത്തോട് കുറച്ചൊക്കെ സാമ്യത ഉള്ള അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഫതാവൽ മനാറിൽ പഴയകാല മുജാഹിദ് മൗലവി എഴുതുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് കയ്യും കാലും കണ്ണും കാതും സ്ഥലവും സമയവും ഇരിപ്പിടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തുപോകുന്നു എങ്ങനെ അള്ളാഹ്ക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് അല്ല എവിടെങ്കിലും ഇരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ അള്ളാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാഫിറാകുന്നാണ് മുജാഹിദുകളുടെ ആദ്യകാല നേതാവ് കെ എം മൗലവി എഴുതി വെച്ചത് എന്നാൽ ആ മുജാഹിദുകള് കുറെ കാലം ഈ വിശ്വാസമായിട്ട് നടന്നു പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തിൽ എത്തിയപ്പം വഹാബികൾ എന്ത് ചെയ്തു പറയുന്നു പുളിക്കലിലും മദീനത്തുലിലും അറബി കോളേജിലും യോഗം കൂടുത്തു യോഗം കൂടിയിട്ട് വഹാബികൾ എഴുതി എന്താണ് എഴുതിയത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച രണ്ടായി രണ്ടായിരത്തിന്റെ മുമ്പ് ജീവിച്ച മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഓൽക്കൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ തോഴീത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഓൽക്കൊന്നും അള്ളാന മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് വഹാബികൾ പിന്നെ അൽമനാറിൽ എഴുതുകയാണ് രണ്ടായിരത്തിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മാറ്റത്തിരുത്തൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്താ മാറ്റത്തിരുത്തൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അറിയങ്ങള് നേരത്തെ കെ എം മൗലവി പറഞ്ഞ അള്ള ഏതാണോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള അള്ളാഹ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇരിപ്പിടുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് സമയമുണ്ട് എല്ലാം വഹാബികൾ പറയാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ മുജാഹിദുകൾ അങ്ങാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കണം എന്താ പ്രസംഗിക്കണ അറിയങ്ങൾ അള്ള ആകാശത്ത് കുത്തിർക്കുകയാണ് എന്താണ് അള്ള ആകാശത്ത് കുത്തിർക്കുക എന്നുള്ള ഇനി തെളിവ് ആ തെളിവ് അള്ള ആകാശത്തായത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ദ്വാരക്കുമ്പോ മോൾക്ക് കൈയൊന്തിച്ചണ് എന്നാ മൗലവി പറയണ് അള്ള ആകാശത്തിലായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അല്ലെ പിന്നെ എല്ലായിടത്തിലും എങ്ങനെയല്ലേ ആർക്കും മനസ്സിലാവും ആർക്കും തിരിയില്ല അത് അള്ള ആകാശത്തായതുകൊണ്ട് ആ ദ്വാരക്കുമ്പോ മോൾക്ക് കൈയൊന്തിച്ചിണ് എന്നാ മൗലവി പറയണേ എല്ലാ ജുമാത്തു പള്ളിന്റെയും മെഹ്റാബിന്റെ നേരെ മോളിൽ ഒരു ഓട്ടട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്തിനാ നിങ്ങള് അള്ളാനോട് നമ്മള് മേലക്ക് കൈയും പൊന്തിച്ചു ദ്വാരക്കുമ്പോ ഈജാബത്തുള്ള ചാക്ക് കെട്ടി മിഹ്റാബുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഓട്ടി കൂടിയ ഇറക്കല് നിന്ന് മുജാഹിദ് പറയാമോ സഹോദരന്മാരെ
അപ്പൊ വഹാബിയുടെ വാദപ്രകാരം പടച്ചോ മുകളിലാണെങ്കിൽ വഹാബികൾ അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി അടുക്കുമ്പോ ഏത് ഗീർള പോവുക റിവേഴ്സ് ഗീർള പോവുക കാരണം എന്താ പിന്നാമ്പുറം കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നിട്ട് വഹാബികൾ മാറ്റി അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസാണ് മാറ്റുന്നത് എന്താണ് വഹാബികൾ മാറ്റിയത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പത്തൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി എഴുതി അള്ളാഹ്ക്ക് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കൈ ഉണ്ട് ഒരു കൈ എടത്തുവാണ് മറ്റേ കൈ വലത്തുവാണ് ഒരു കൈയിൽ അള്ള ആകാശം ചുറ്റി പിടിച്ചൊക്കെയാണ് മറ്റേ കൈയിൽ അള്ള ഭൂമിയും ചുറ്റി പിടിച്ചൊക്കെയാണ് നാലൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വഹാബി മൗലവി പിന്നെ പ്രസംഗിച്ചു അത് പേച്ചക്കണ് മാറ്റി പിന്നെ എന്താ മൗലവി പറയുന്നത് കൈയൊക്കെ അള്ളാക്ക് രണ്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടും പാടെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് എടത്തും വലത്തും അല്ല എന്നാണ് പിന്നെ പ്രസംഗിക്കണത് അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് ലാ ശിമാല ഫിഹിമാ ആ രണ്ട് കൈകളും ശിമാലില്ല ഇടതില്ല നാലെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ എടുത്തേ കൈ കാണാല്ല നാലെല്ലാം മുമ്പ് എടത്തൊരു കൈയും വലത്തൊരു കൈയും ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്നിട്ട് മൗലവി ചോദിക്ക എന്താ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുതിയത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞതൊക്കെ പുതിയതാന്നുള്ളു നിങ്ങൾ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പുതിയതാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ഇനി മൗലവിമാര് വേറൊരു മൗലവി പറയാണ് അള്ളാക്ക് ബാഗുണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ കൈ വലത്തുണ്ട് എന്നാ മൗലവി പറയണ അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് പാകം പറയാനോ അള്ളാഹ് രൂപം പറയാനോ ഒന്നും നമ്മളില്ല പറയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ രണ്ടും വലതാണ് അതാ ചെങ്ങ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വലത് ഇടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ രസം തരങ്ങള് വഹാബികൾ പതിനാല് കൊല്ലം മുമ്പ് തെറ്റിയില്ലേ തെറ്റിയപ്പോ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അള്ളാ കൂരണ്ട് എന്നുള്ള വാദേനി ചങ്ങരംകുളം മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു അള്ളാ കൂര ഊരണ്ട് മടവൂര് മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു ഊരല്ല അവിടെ തന്നെ തമ്മ് തെറ്റിയതുകൊണ്ട് ഊരന്റെ കീപ്പെട്ട് ഗവേഷണം പോയില്ല പോയാ പിന്നെ പെൺകുട്ടികളെ ബെഞ്ചുമലോ ആൺകുട്ടികളെ ബെഞ്ചുമലോ ഇരുത്തണ്ട് എന്നുള്ള തർക്കം വേറെ വരും അങ്ങനെ തെറ്റി തെറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഊരുള്ള പഠിച്ചോനും ഊരല്ലാത്ത പഠിച്ചോനും തമ്മില് വാദിച്ച് വഹാബി ഗ്രൂപ്പുകൾ തെറ്റി പതിനാല് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വഹാബികൾ കടപ്പുറത്ത് രണ്ടാമത് മടക്കിയെടുത്തു മടക്കിയെടുത്തു ഇപ്പൊ മുജാഹിദ്യങ്ങളോടും കൂടി ചോദിച്ചു നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാക്ക് ഇപ്പൊ ഊരണ്ടോ അപ്പം മുജാഹിദ്യങ്ങൾ പറയും നേതാക്കന്മാരും മുണ്ടണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പതിനാല് കൊല്ലം മുമ്പ് മുജാഹിദുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു സിഹർ ഫലിക്കും നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്നാലേ മുസ്ലിം ആകുള്ളൂ അപ്പോ മറ്റേ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു ഏ സിഹർ ഫലിക്കുന്ന് വിശ്വസിച്ച കാഫിറാണ് ഈ രണ്ട് മുജാഹിദും പാടെ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് അയക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മുജാഹിദിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിഹർ പത്ത അത് മുണ്ടണ്ടാന്നാ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയ അപ്പൊ കണ്ണേറോ അത് തീരെ മുണ്ടണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബർക്കത്തോ ഏ അത് അതൊന്നും നമ്മൾ പറയണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ വഹാബികള് സലഫി നഗർ എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി എഴുതാതെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോളാ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ വഹാബികൾ സ്വയം മുമ്പ് വഹാബി വഹാബികളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ശേഷമാണ് വഹാബീസത്തിന്റെ ഭീകരത പുറം ലോകം കണ്ടേ അതിന്റെ ശേഷം മുജാഹിദുകൾ എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഈ മുജാഹിദ് പേരിലും കോലത്തിലും പല വിത്തനെ എന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായത് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പല സലഫികൾ എന്നാക്കി ഇപ്പൊ സലഫികളാണ് ലോകത്തെ വലിയ കൊന്തറമ്പല്ലുകൾ എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ വഹാബികള് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ നാട്ടും പുറത്തിന്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബോർഡില് സലഫി നഗരില്ല എന്ത് പേടിയാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ വഹാബികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല എം എം അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൗലവി ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിന്റെ ശേഷം ഇനിയൊരു പ്രവാചകം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഷാക്കിർ നായിക്കും അതുപോലെ ആ എം എം അക്ബറു എന്നാ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഭയങ്കര പ്രബോധനം നടത്തിയിരിക്കണം എന്നാ എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശംസുലമീൻ കണ്ണിയത്തൊന്നും പറയാത്തൊരു എലുമ്പ് എന്താ ഈ ഷാക്കിർ നായിക്ക് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാർ ഓ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ വർത്തമാനം പറയും അത് വലിയ ആനത്തലാന്ന് കൂട്ടിയാ എന്താ ഇപ്പൊ അതിന് കാട്ടുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു പറയാ നിങ്ങള് ഈ എം എം അക്ബർ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാരുമായി വാദപ്രതിവാദത്തിനും മുഖാമുഖത്തിനും ഒക്കെ പോയി എന്താ ഇയാൾ ചെന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറയും നിങ്ങളെ ബൈബിളിൽ വൈരുതി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞാല ഇക്കൊല്ലം പത്തൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞാലല്ല ഇപ്പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 
അല്ലക്ക് ജനമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ അവിശ്വാസിയാണ് അവൻ കാഫറാണ് അത് ജാതകീയ ചിന്തയാണ് എന്ന് ജനാബ് അക്ബർ മൗലബി ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതേ ജനാബ് അക്ബർ മൗലബി തന്നെ ഇന്ന് പറയുന്നത് അല്ലക്ക് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് ശരീരമുണ്ട് സിറസുണ്ട് സിംഹാസനമുണ്ട് അത് അക്ബർ മൗലബി പറഞ്ഞതാണ് അല്ല പറഞ്ഞതല്ല എന്താണ് കാരണം അന്ന് ജനാബ് അക്ബർ മൗലബി പറഞ്ഞത് ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ജനാബ് അക്ബർ മൗലവി പറയുന്നതും ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ല വിവരക്കേടിന്റെയും വഹാബീസത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുറാക്കാലികൾ സുറാക്കാലികൾ ഖുറാൻ പരിഭാഷയാണ് അതെ വഹാബികൾ എഴുതിയ സുറാക്കാലികൾ ഖുറാൻ പരിഭാഷ അത് വായിച്ചിട്ടാ മൗലവി ഇത് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ എത്തി ഇൻഷാല്ല റോട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊന്ന് മജ്ലസിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ സൂറാക്കാലികൾ ഖുറാൻ പരിഭാഷ എടുത്ത് വായിക്കാണ് അതിന്റെ നൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും സുരാ കൂടിയാലോചന നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ അമ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലും അള്ളാഹു അദൃശ്യനാണ് എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനാബ് അക്ബർ മൗലബി പണ്ടരിക്കൽ പറഞ്ഞത് അള്ളയ്ക്ക് ദൃശ്യമായ ഒരു രൂപമില്ല എന്നാൽ സുരാ പത്തിന്റെ മൂന്നിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അള്ളാഹു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു സുര അമ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനൊരു മുഖമുണ്ട് സുര നാൽപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ പത്തിൽ അള്ളയ്ക്ക് കൈയുണ്ട് സുര ഇരുപതിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് കണ്ണുകളുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ജനാബ് അക്ബർ മൗലവി ഇതൊക്കെ ആലങ്കാരികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അതേ ജനാബ് അക്ബർ മൗലവി പറയുന്നത് ആലങ്കാരികമായി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് ജനാബ് അക്ബർ മൗലയ്ക്ക് ദൃശ്യ അല്ലെ അള്ളാഹുവിന് ദൃശ്യമായ ഒരു രൂപമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഉത്തരമാണ് ബൈബിളിന് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനും ഒരു ഉത്തരമുള്ളോ അതെ അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം വിശ്വസിച്ചു പോന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് സമസ്ത ഉണ്ട് ഓൽക്കൊക്കെ മദ്രസയും ബുക്കും കടലാസൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ചേലും കോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോലം മാറ്റുണ്ടെങ്കിലും പടച്ചോ ഒന്ന് തന്നെയാണ് റസൂലുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം വിശ്വസിക്കണ അല്ല തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് വിശ്വസിച്ച അല്ലെ എന്തേ നമ്മൾ മഹാന്മാരിലൂടെ അള്ളാനെ മനസ്സിലാക്കി വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ തോന്നിയത് ഖുർആാന്റെ പേരിൽ വിളിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം മുട്ടുകയാണ് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിലമ്പൂരിലെ ഇൻഡോറായി ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാരുമായി നമ്മുടെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഏതാനും പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു സംവാദം നടത്തി സംവാദം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷപൂർവ്വം ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയാണ് എ പി സുന്നികളേറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഡിബേറ്റിന് ഇല്ലട്ടോ പിന്നെ മുജാഹിദീങ്ങളേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം അത് ഞങ്ങൾ റെഡിയാ കാരണം ഓല വിവരക്കേടും നോക്കും ഞമ്മക്കൊക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡിബേറ്റിന്റെ ഒരു മോഡലിലേക്ക് നീങ്ങിയതിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും എ പി സുന്നികളുമായി ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഡിബേറ്റിനെ മെനക്കെടുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉപമ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല മരത്തെ പോലെയാണ് അതിന്റെ മൊരടൊറച്ചു പോയതാണ് അതിങ്ങനെ ഇളക്കം പറ്റുന്നതല്ല ഒരു കാലം വരുമ്പോ അതുവരെ പറഞ്ഞു തൊലിച്ചു പോകുന്നില്ല അത് മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും നിലപാടുമാണ് എന്നാൽ ചീത്തയായ നിർമ്മിതമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉദാഹരണമോ കശജറത്തിൻ അത് ഭൂമിയുടെ പതലങ്ങളിൽ ആണ്ടുപോയ വേരുകളില്ലാതെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ചെടികളാണ് മാലഹാമിൻ കറാർ അതിനസ്തിത്വമില്ല 
വ്യക്തിത്വമില്ല സ്ഥിരതയില്ല അത് ആക്കനുസരിച്ച് മാറും സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് മാറൂ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് അത് നിർമ്മിതമായ വാദങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ശരിയായ ഹക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ ജീവിച്ച് ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ നമുക്കും അതുകൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ